श्रोता रविवार रात अपने सबा के आमंत्रण जाना रयल टाइगर ड्रिंक प्रेजेंस जहां बोल सत्य बोल और एक आनकोर एपिसोडे मुहूर्ते आज की प्रिया रही अपन संगे और आपनारा सुन ए सी रेडियो एफ एम एडी नाइन पॉइंट टू वेलकाम एंड मोस्ट वेलकाम और एक आनकोर एपिसोड और संगे के रही है आज के शुरूते ही जेनेब चल मंजूर का जेने के रही है आजकल जेबीएस ते Royal Tiger Drink presents Jahan bolibo shobto bolibo recharge yourself Dhonnobad Kibriya amader shotto bolar monche aj uposthit hoyechen 20 bochhor boyoshi shahoshi ek toruni shishir tar namer motoi sundor tar kotha bolar dhoron jonmo dhakatei manusher upokar korte bhalobashen bhalo nazrul songit gaite paren radio jockey orthat आर्जे हार स्वप्न देखत प्रचुर परिमा रेडियो शुनें जीवने अनेक बड़ कि सफल मानुषर खतए नाम लेखाते चान शिशिर कंतु क्यों आज तीन जहां बलिब सत्य बलिब मंचे जानते चलु आर्जे किब्रियार Royal Tiger Drink Presents जहां बलिब सत्य बलिब रिचार्ज योर सेल्फ प्रिय श्रोता जानलमे संगे रही है शिशिर तर जीवन अप्रिय सत्यगू उद्घाटन करते चाहिए प्रिय श्रोता बराबर मत ही थे एस एम एस पोल संगे जो दिखान जतियों मानसिक स्वास्थ्य इन्स्टीट्यूटर प्रफेसर डर तजुल इसलम तजुल इसलम सुनते अनेक धन्यवाद संगे थारा निश्चय तजुल इसलम जजटी करें अनुष्ठने पुरो जीवन जो अप्रिय सत्यटी आनारे जे गवेषणा लब्ध ज्ञान से ही अनुसारे पुरो घटनाटी व्याख्या करें जांदर भावे बाचार जन्े तरह मूल्यवान उपदेशगुल खूब 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 प्रयोजन ओके शिशिर आज के जी कन्फ्यूजा करते जा लाखों मानुषर सामने हजार हजार मानुष एटार विवेक बोध गल्पा कम बस मैं लाइफ सत्यता बोल तो मोसे तो घटते तु गोले देख जो शांति पास कारो साथ शेयर करिस ना छोट बेला जन्म ढाकाय तो छोट बल्कि के वि रोडे जन्म तो जो एक बचर बस चेन्ज कर प्लटर का बेड़े उठा बस मे आसे चार तला तो प्रत्येक भारत खूब फ्रेंडलि एकजुन साथ खूब मिश्त तो समबे तो जिन देखे सब हिंसा करत सब हजबैंड वाइफर मत कम मिसे तक ही एरक कथा बोलो एम छोड़ कखे झेड़े थकते तो एनी और एक साथ चलाफे करतम ओ मद्रास पढ़त और स्कूले तो हमारू एक एनजीओ ते जब करत जुब उन्नयन शुल एनजीओ ट नाम तो एनजीओ ते जब करकालीन खूब बाचा छ कलेक्शन करते जो टाइम जेतम जी बड़ मा छो बोझे प्राय प्राय बड़ माइ कथा जेतम एक एक आंटी बसा जेतम तो आंटी बोलो मेटा खूब सुईट 
যেখানে সেখানে নিয়ে যাবেন না যেখানে সেখানে যদি নিয়ে যান আপনার মেয়ের ভাগ্য নষ্ট হয়ে যাবে তো ওইখান থেকে একটা পর্যায়ে আমার আম্মা ওই এনজিও তে কাজ করতে 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 আমার আম্মা ওই এনজিও তে একটা বিগ অ্যামাউন্টের ধরা খায় মানে এনজিও টা টাকা নিয়ে চলে যায় যাদের এনজিও টা করানো হয়েছিল তারা আম্মুকে এসে ধরে তা আম্মুকে এসে ধরার পরে আম্মু সেটা আসলে কোনো ভাবে কন্ট্রোল করতে পারতেছিল না অফিস থেকে যা নিতে পারতেছিল তাই দিতেছিল বাট কিছু কিছু রয়ে যেতেছিল আম্মুর নিজ গাইডে থেকে দিতে হইতেছিল তো এখানে বলে রাখা ভালো আমার আম্মুর বিয়ে হয়েছে তার কাজিনের সাথে তার যে হ্যাঁ তার খালতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে তো এখানে আমার আম্মুর বিয়ের সময় কোনো যৌতুক দেওয়া হয়নি তো আমার বাবা আমার আম্মুকে যৌতুকের জন্য খুব টর্চার করতো ছোটবেলা থেকে দেখছি আমার মাকে প্রচুর পরিমাণে মারা হইতো এমন ভাবে মারা হইতো যে আমার মার রক্ত অবস্থা হয়ে যেত তো ওই সময়টা এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার মাকে আবার প্রচুর পরিমাণে মারা হয় কারণ আমার আম্মা যদি ওই সময় কোনো ইঞ্জিওতে জব না করতো আমাদের ভাই বোনের পড়ালেখা স্টপ হয়ে যেত আমার বাবা টোটাল আমাদের ভাই বোনের পড়াশোনার খরচ দিত না সে কোনো রকমের সংসার খরচ দিত আর ঘর ভাড়া দিত তার কথা সে তার ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করাবে না তো এখানে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো আমার আব্বু রাজনীতি করত তো এরকম করতে করতে আমরা বেড়ে উঠি ওইখানে আমার ভাই সিক্স সেভেন ক্রস করো ওইখানেই তো ওইখানটাতে যখন নেতৃত্বে আসে তখন কিন্তু তারা সাপোর্ট করে তাদের ধরপাকড়া করা হচ্ছিল তো ধরপাকড়ার সময় আব্বুর দোকানটা চলে যায় আব্বুকে এসে হুমকি দিয়ে যায় আব্বুর দোকানটা চলে যায় ওখান থেকে আব্বুর দোকানটা বন্ধ করে চলে আসে এক পর্যায়ে পালায় আসার মতো আব্বু পালায় পালায় থাকে তো ওই সময়টা আম্মু আবার একটা এনজিও তো জব করে কারণ যেহেতু আমাদের তখন কোন খরচ দিচ্ছে না আব্বু পালায় পালায় আসে আর এমনি আমাদের পড়াশোনার খরচ আব্বু দিত না আর আম্মুরও হাত খরচ তেমন একটা দিত না সে যৌতুকের সময় সবসময় টর্চারটা করত তো ওইখান থেকে আব্বু পালায় পালায় থাকে আম্মু একটা এনজিও করে ঘর বাড়া বেজে যায় তো বাড়িওয়ালা আন্টি খুব ভালো ছিল আমাদের খুব আদর করত ছোটবেলা থেকে যেহেতু ওখানে বেড়ে ওঠে আমাদের তো বাড়িওয়ালা আন্টি কিছু বলে নেই বাড়িওয়ালা আন্টি আমাদের রাখছে তো একটা পর্যায়ে পুলিশ আসে আব্বুকে ধরার জন্য তো ওইখানে এসে বলে যায় যে যদি বাবাকে না পাই ছেলেকে নিয়ে যাব ছেলেকে নিয়ে যাব হ্যাঁ তো ওই সময় আমার ভাইয়া স্কুলে থাকে আর আমি তখন বাচ্চা আমি তেমন একটা বুঝি না তো ওই সময়টা বাড়িওয়ালা বলে যে দেখো তোমাদের এখানে রাখাটাও খুব রিক্সি ওর বাবা যেহেতু এরকম পালায় পালায় থাকতেছে তোমরা কিছু একটা করো এখান থেকে চলে যাও ও তো বাচ্চা ছেলে ওকে কেন ধরে নিয়ে যাবে তো ওই সময়টা আম্মু আমাদের বাঁচানোর জন্য ও নিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়ি যেখানে বিক্রমপুর সেখানে নিয়ে চলে যায় আব্বুকে বলে আব্বু বলে আচ্ছা ঠিক আছে ওখানে নিয়ে চলে যাও তো তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি আর আমার ভাইয়া মেবি সিক্স এ পড়ে আমাদের পড়াশোনা তখন স্টপ হয়ে যায় প্রায় তেরো মাসের মতো আমাদের গ্রামের বাড়ি থাকা হয় আমার চাচা চাচি আমার দাদারা অনেক কথা বলে যে ওরা শহর থেকে আসছে শহরে জন্মাইছে কিন্তু হঠাৎ করে কেন গ্রামে আসছে আর আমার চাচি পাশের বাড়ির মানে আমাদের গ্রামের পাশের বাড়ির এক চাচিকে আমার আরেক চাচিকে আর আমার দাদিকে বলতেছে ওদের শহরের আতিলের ভাত ফুরাই গেছে তো তাই ওরা গ্রামে চলে আসছে এ কথাটা বলার পর আমার আম্মু খুব মাইন্ডে লাগে পরে আম্মু সেদিনই ফোর্স করে চলে আসে ও এর মধ্যে একটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি এর আগে আমার একটা ছোট ভাই হয় মানে এই গন্ডগোলের মধ্যেই যে আমার বাবার তখন ব্যবসাটা খুব লস যায় তো আমার ভাই যখন পেটে ছিল তখন আমার মাকে প্রচুর পরিমাণে মারা হয় মানে যৌতুক যৌতুক নিয়ে তো সেই আঘাতটা আমার ছোট ভাইয়ের উপর পরে তো আমার ছোট ভাই যখন হয় ওর কোন মানে বোধ ছিল না শরীরে বোধ ছিল না প্রচুর পরিমাণে আঘাতের কারণে পুরো শরীরে জন্ডিসের মতো হয়ে গেছিল তো ওই সময়টা আমার বলবো না যে আমার বাবা ভাঙে নেই ওই সময়টা আমার বাবা ওর পিছে টাকা ভাঙছে আমাদের যে কার্ডের দোকান ছিল সেখানে অর্ধেক টাকা কার্ড বিক্রি করে আমার বাবা আমার ভাইয়ের পিছে চিকিৎসার জন্য ভাঙছে সেই সময়টা আমার একটা চাচা ছিল সে এখন নিখোঁজ প্রায় দশ পনেরো বছর যাবৎ তার কাছে আমার বাবা টাকা চায় যে আমাকে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে আমার ছেলেটা তো হসপিটালে তো আমার চাচা একটা কথা শোনায় দেয় যে কারো পকেটে টাকা না থাকলে কেউ টাকা দিতে চায় না এই কথাটা শোনানোর পরে আমার বাবা কাঁদতে কাঁদতে বাংলা বাজার চলে আসে 
যেই কার্ডের দাম ছিল দেড়শো টাকা করে সেই কার্ড পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করে দেয় কারণ আমার ভাইকে বাঁচাতে হবে আমার ছোট ভাইয়ের জন্য তো উনি এমনি খরচ না দিলে কি হবে ওই সময়টা সে এটা করছে তো তখন থেকে আমাদের ওই বিজনেসটা ড্যাম খেয়ে যায় আর ধর পাকড়ার সময় তো পুরো দোকানটাই চলে যায় তো তেরো মাস এরকম মানুষের কথাবার্তা শোনার পরে আমার ছোট ভাইকে নিয়ে আমার মা এগারো মাসের মাথায় ঢাকায় চলে আসে আমার বাবার কাছে আমার বাবার কাছে এসে বলতেছে যা হর হয়ে গেছে আমরা ওই এলাকা না গেলাম चाकरीब তো তার দু মাস পরে আমাদের বাসা নিয়ে রামপুরার দিকে চলে আসে তখন আমার মা কোন জব করতেছে না তখন রামপুরা আসার পরে আমার বাবা তখন বিয়ের কার্ডের ওই যে ব্রোকারে যেটা বলে সেটা করতেছে তখন ওরকম কোন বিজনেস নাই সে ব্রোকারে করতেছে মানে বলতে গেলে ভালোই ভালোভাবে চলা যায় খুব বিগ অ্যামাউন্টে সে পাচ্ছে কিন্তু তারপরে আমাদের পড়াশোনা করাতে চাচ্ছে না আমার এখানে বলে রেখা ভালো আমি ক্লাস ফোর গ্যাপ দিলাম ফ্রি তো পড়াই হলো না ঠিক করে আমার ভাইয়া প্রায় দুই তিনটা ক্লাস গ্যাপ দেওয়ার পর এখানে এসে রামপুর এসে নাইনে ভর্তি হয় আর আমি ক্লাস ফাইভে ভর্তি হই তো ওই সময়টা আমার মা আবার একটা এনজিও তো জব নেয় আমাদের পড়ানোর জন্য তো এখানে আমি আসার পরে আমার ভাইয়াকে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ানো হবে বলতেছে যে ও পারবে ও পারবে না আমি আবার ছোটবেলায় একটু দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম যে অনেক দুষ্ট ছিলাম পড়াশোনা করতাম না তো আমি বলছো ওকে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়াব না যেভাবে হোক টাকা পয়সা দিয়ে ভর্তি করাই দিব আর আমার ছেলে পারবে তো আমাদের এক পরিচিত ছিল স্কুলটা ছিল রামপুর একরামেসা ওখানে জামাই জামাই বলে এলাকার জামাই তো সে বলতেছে আপনার মেয়েকে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ান কোন সমস্যা নাই আমরা এটা ঠিক করে দিব যদি নাও এলাও হয় আমরা ঠিক করে দিব ওইখানে আমরা পরীক্ষা দেই তো হয় কি আমার ভাইয়া ভর্তি পরীক্ষা এলাও হয় না আমি হই কোন ক্লাসে ভর্তি হলো ক্লাস ফাইভে তো এরকম করে চলে যায় ক্লাস সেভেনে আমি যখন ভর্তি হই আমার ভাইয়া তখন ক্লাস টেনে তখন আমার ভাই এসএসসি দিবে তখন আমার মা কোনো চাকরি করে না খুব ঝগড়া ঝামেলা করে আমার বাবার থেকে টাকাটা নিতেছে তো আমার ভাই আইসিসি দিবে এই সময় আমি ক্লাস সেভেনে পুরো নতুন ক্লাস তো আমার বাবা বলতেছে ওকে টিচার দিব না ও টিচার ছাড়াই পড়বে ও মানে হচ্ছে মানে আমাকে আমাকে টিচার দিবে না আমি টিচার ছাড়াই পড়বো তো ভাইয়াকে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়াবে তো আমি আবার করলাম কি যে টিচার দিবে না এটা কিরকম দেখায় তো আমাদের বাসায় যে কাজের লোক ছিল বুয়া তাকে বললাম যে খালা আমাকে একটা কাজ করে দিবেন সে বলতেছে কি কাজ মা আমি বলতেছি খালা আপনি যদি কিছু মনে না করেন আপনাদের বস্তি তো অনেক রকমের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে পেলে থাকে যারা পড়ে তো আমাকে দুই তিনটা বাচ্চা এনে দিন আমি ওদের পড়াবো তো তখন খালা বলে আছে ঠিক আছে আমি এনে দেব মানে টার্গেট ছিল যে যে টাকা পাবো সেই টাকা দিয়ে আমার পড়া হয়ে যাবে পড়া হয়ে যাবে মানে আপনি টিচার কাছে আমার টিচারের কাছে পড়া হয়ে যাবে ক্লাস সেভেনে থাকার সময় ক্লাস সেভেনে থাকার সময় তো ওই খালা আমাকে এনে দিল খালা আমাকে দুই তিনটা বাচ্চা এনে দিল তো এখানে আমি দুই তিনটা বাচ্চাকে দেড়শো দেড়শো করে পড়াই তো ওরকম পড়াতে পড়াইতে টিচারের খরচ আসে না তো ওই সময়টা টিচার তো রাখতেই পারলাম না বরঞ্চ পড়াইতেছি আমি আরো তো আমু বলতেছে তোর তো রেজাল্ট খারাপ হবে তুই এরকম করে যদি ইয়া করিস তো আমি আমাকে একটা টিচারের কাছে দিয়ে দিল তো আমি বলছি তুমি কোথা থেকে দিবা টাকা তুমি যদি টাকাটা না দিতে পারো তখন তো খারাপ দেখা যাবে আমি বলতে সেটা আমার ব্যাপার তো সেটা আর দিছেও হলো আমার বার্ষিক পরীক্ষার আগে প্রায় পনেরো দিন আগে পাই হ্যাঁ এই পনেরো দিনে আমার পুরো ক্লাস সেভেন এর বই ছাড়াতে হবে শেষ করতে হবে তো ওই সময় মানে টিচার যে সেই পুরো অবাক হয়ে যেতেছে পনেরো দিনে ও কি করে পারবে ওর পক্ষে এটা সম্ভব না আর ও তো একে তো বাচ্চা ও এটা পারবেই না তো এটা বলার পরে আমু বলতেছে আমার মেয়ে আমি জানি ও পারবে তো আমু খুব কনফিডেন্স সাথে বলার পরে খুব প্রেশারের সাথে আমাকে কিছু শেখানো হলো তো ওই প্রেশার নিয়ে আমি বার্ষিক পরীক্ষাটা দিই তারপর মোটামুটি একটা রেজাল্ট করি তো ওই পরীক্ষাটার পরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি 
মানে আমার একটু মাইগ্রেশনের প্রবলেম হয়ে যায় আমি এক বছর পড়াশোনা করি না পরীক্ষা দেওয়ার আগে যে আমি পাশ করবো না কারণ আমার বাবা আমার ভাইকে পরীক্ষার আগে খুব টর্চার করে কি ধরনের মানে কেন করে মানে আমার ভাই যখন তার টিচারের খরচটা চায় তখন তো আমার মা কিছু করে না খুব ঝগড়া ঝাটি করে টাকাটা নেয় তো টিচার খরচটা চাওয়ার সময় আমার বাবা বেল্ট দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আঘাত করে আমি কি যদি ভুল না করে থাকি মানে আমি যেটা বুঝতে পারছি আপনার বাবা কি চাইতেন না যে আপনারা লেখাপড়া না আমার বাবা কোনোদিন চাইতো না যে আমরা লেখাপড়া করি কেন কারণ সে যখন আমার মাকে বিয়ে করে যৌতুক পায় নাই তো আমার মাকে মারতো আর বলতো আমি যৌতুক পাই নাই আমি তোকে মানিও না বউ হিসাবে মানি না কিছু হিসাবে মানি না জাস্ট এমনি তোকে দেহরক্ষীর মতো ইউজ করি আর তোর ছেলে মেয়েকে তো কোনোদিন আমি শিক্ষিত করবো না কারণ আমি যৌতুক পাইনি সেই প্রভাবটা আমাদের উপরে ফেলে তারপর ভাইয়া ফেল করে ওই বছরে আমার দাদি মারা যায় তো আমার তো পড়াশোনা বন্ধ ভাইয়া এদিক দিয়ে ফেল করে আর আমার ছোট ভাইটাকে তখন প্লেতে ভর্তি করে দেওয়া হয় তো ওই বছরটা কোনো রকমে পার হয় দু হাজার নয়ের দিকে আমি ক্লাস এইটে ভর্তি হই এইটে ভর্তি হয়ে আমার ভাইয়া আবার পাশ করে এস এস সি আমার ছোট ভাই তখনও প্লেতে তো ওইখানে ক্লাস এইটে পড়তে পড়তে সেখানে একই ঘটনা হয় আমাকে টিচার দেওয়া হয় না তো আমার সেকেন্ড যে সেমিস্টারটা ছিল ওই সময় আমি বলতেছি তুই যদি টিচারের কাছে না যাস এইটা তো ফেল করবি আর এইটা পার করা মানে অনেক কিছু এইটা বৃত্তির ব্যাপার আছে অনেক কিছু আছে তুই যদি এটা পার না করতে পারিস তাহলে কি করে হবে তো আমাকে টিচারের কাছে দেওয়া হলো তারা আমার স্কুলের টিচার ছিল আমি টিচারের কাছে যাই তখন আরো দেখতে সুন্দর ছিলাম তো টিচারের কাছে যাওয়ার পরে কিছুদিন পড়ি আমার ইংলিশ টিচার আর অঙ্ক টিচার নিয়ে দেয় আমি তো কিছুদিন পড়ি পড়ার পরে আমার ইংলিশ টিচার একদিন বাসায় একা ছিল তো আমি পড়তেছি আমাদের আমার সাথে আবার সিনিয়র কিছু আপু পড়তো ইন্টারে কিছু সিনিয়র আপু পড়তো আমি আর জানতাম না যে সেদিন স্যার টাইম চেঞ্জ করে দিছে তো সিনিয়র আপুর আগে পড়ে চলে গেছে আর সেদিন স্যার বউ বাসায় ছিল না আমি সেদিন গেছি তো স্যার বলতেছে তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন লেখো আমাকে সে লিখতে দিয়ে সে পাঁচশোর রুমে চলে গেছে তো আমি লিখতেছি হঠাৎ করে এসে সে পিস থেকে আমাকে জাবড়া ধরছে আবারও আমি গেট খোলার চেষ্টা করি সে আমাকে ট্রেনে তার বিছানায় নিয়ে যায় তখন আমি তার বুকে তো লাথি মেরে ঢাকা মেরে তার কেচি গেট খুলে চলে যেতে চাই আবারও সে আমাকে বিছানায় নিয়ে আসে তা একটা পর্যায়ে তাদের বাসার দোতলা থেকে লোক নামতেছিল ওটা দেখে সে ভেতরে চলে যায় আমি বাইরে চলে আসি সেদিন এসে আম্মুকে বলে আম্মু আর আমি ওখানে পড়তে যাব না আম্মুকে আর এই কথাটা আমি বলতে পারি না কারণ সেদিন খুব প্রচুর পরিমাণে কান্না করি আম্মুকে এসে আমি বলতে পারি না যে স্যার এরকম করছে আর আম্মু বিশ্বাস করবে কি না তাও আমার ভয় লাগতেছিল তো আম্মু বলতেছে কেন পড়বি না তো বলতেছে না আম্মু আমি আর পড়বো না এখানে তো আম্মু কেন পড়বি না এটা বলতে পারে যে তোর তো বাবার কোনো টাকা পয়সা দেয় না আমি কষ্ট করে এত টাকা পয়সা বলা দিতেছি পড়াশোনা করবি না যা খুশি তা কর কান্না করতে করতে বলতেছে তো ওই আম্মুর কান্না দেখে আবার আমি সেই স্যারের বাসায় পড়তে গেলাম স্যারের বাসায় যাওয়ার পরে সেদিন স্যারের বউ ছিল সেদিনও বড় আপুদের আগে পড়ায় ফেলছে তো এমন ছিল ওনার বিশাল বড় একটা টেবিল ছিল উনি এক প্রান্তে বসতো আমি আরেক প্রান্তে বসতাম ওনাকে তখন আমার খুব ভয় লাগতো ওই ব্যাপারটার পরে সেদিন স্যারের বউ ছিল স্যারের বউ ঘুমাইতেছিল আর স্যার আমাকে পড়াইতেছিল তো স্যারকে আমি যখন যে বললাম যে স্যার আজকে কি পড়ব আপনি কি মানে গ্রামার টামার কিছু পড়াবেন সে বলতে স্যার আচ্ছা আমরা একটু পরে পড়ি তুমি আমার কাছে আসো এরকম করতে করতে সে আমার কাছে চলে আসে তো উনি আমাকে বলতেছে সেদিনের কথাটা কি তুমি এখনো মনে রাখছো আমি কিছু মনে রাখি নাই আপনি কি পড়াবেন আমাকে সেটা বলেন মানে আমি ওনার কাছ থেকে দূরে সরতে চাইতেছি উনি বলছে পড়াশোনা তো পরে আগে তুমি বলো সেদিনের কথাটা মনে আছে কিনা তো এরকম করতে করতে সে আবারও সে আমাকে করলো একই কাজ করলো একই কাজ করার পরে আমি তাকে ঢাকা মেরে ফেলে দিই তো একটা চেয়ার পড়ে যায় চেয়ার পড়ে যাওয়ার কারণে ওনার ওয়াইফ ঘুম থেকে জেগে যায় ওনার ওয়াইফ ঘুম থেকে জেগে যায় ওনার ওয়াইফ উঠে দেখে যে আমার সাথে সে খুব ধসা ধসি করতেছে 
তো এই জিনিসটা দেখার পরে তখন সে টান মেরে মানে ইচ্ছা তারে মারে দেখো তোমাকে একটা কথা বলি তুমি এখানে আর পড়তে আসো না তোমার সেফটির জন্য বলতেছি কখন না কি হয়ে যায় তো ওইখান থেকে বাসে চলে যাই পরে আমু বলতেছি কি ব্যাপার তুই কান্না করতেছিস কেন তো কাঁদতে কাঁদতে আমি আমুকে বলি যে আমু এই ঘটনা ঘটছে ছিল তো উনিও ঠিক ওই একই কাজটা করে একই কাজটা করার পর আমি সেখানেও পড়তে যাই না আসলে সে একই কাজ করলে ভুল হবে যে উনি ওখানে মানে অন্যরকম বাজে বাজে বিস্ত্রি বিস্ত্রির কথা বলে তো ওই বিস্ত্রির কথার কারণে আমি ওটাও ছেড়ে দিলাম আম্মুকে বলে আম্মু বলতে এখন তুই ক্লাস এইটে পড়াশোনা করবি কিভাবে তো ফ্রেন্ডের কাছ থেকে নোট টোটা নিয়ে আমি ক্লাস এইটে বার্ষিক পরীক্ষাটা দেই তো তখনও আমি টিউশনি করাই দুইটা বাচ্চা পড়াই তিনশো টাকায় তো এরকম করে আমি বার্ষিক পরীক্ষাটা দিয়ে আমার এইটার রেজাল্ট খুবই ভালো হয় আর আমি যে স্কুলে পড়াশোনা করতাম সেই স্কুলের টিচার আমাকে বলছিল বৃত্তি দিতে কিন্তু আমি শিখ থাকার কারণে আমি বৃত্তি দিতে পারিনি তো এইটা খুব ভালো একটা রেজাল্ট করলাম আমার রেজাল্ট দেখে আমার স্কুল থেকে আমাকে সায়েন্স দিতে চাইলো তো ওই স্কুলটা আমি ছেড়ে দেই আর আমি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত ছিলাম শুধু গার্লস স্কুলে আম্মু আবার আমাকে একটা গার্লস স্কুলে দিয়ে আসলো তো সেটা ছিল খেলা গার্লস স্কুল ওইখানে দিয়ে আসলো আমার সায়েন্স না নিয়ে আমি ওখানে কমার্স নেই কমার্স হ্যাঁ ক্লাস নাইনে তো এর মধ্যে আমার বাবার টর্চারটা আরো বেশি বেড়ে যায় কি ধরনের বেশি বেড়ে যায় বলতে আমার আম্মুকে টর্চার করতেছে টাকা পয়সা দেবে না তো এর মধ্যে একদিন আমার বাবা আমাকে বলতেছে চল তোকে একটা জায়গা নিয়ে যাবো জীবনের অপরাধ গুলো লাখো মানুষের সামনে তুলে ধরতে চান এই অর্থে যে আপনার মতো করে ভুল সমাজে আর কেউ কখনো না করুক আপনার মতো করে অপরাধী আর সমাজে কেউ কখনো না হোক তারা আমাদেরকে ফোন করবেন ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আরো একবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই ফোন করার পরে আপনি দুই চাপবেন এরপরে আপনার যা কথা বলার আছে সেটা বলবেন এবং সেল নাম্বার দিতে ভুল করবেন না সেল নাম্বারটি মুখে উচ্চারণ করে বলবেন ইন দা মিন টাইম যারা ওকে দেখতে চান চলে আসুন আমার ফেসবুক পেজে ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে আরো একবার বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেজটি আছে আর জে কিবরিয়া নামে অ্যান্ড প্লিজ লাইক দিস পেজ লাইক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি আমার যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে ডর হেলো ইট নাইন টু জিরো এবং এই অনুষ্ঠানটি জেভিএসবি এই তিনটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে টাইম টু টাইম আপডেট আপনি এখান থেকে পাবেন অ্যান্ড চাইলে আপনি আমার সঙ্গে সরাসরি কথাও বলতেও পারেন ইনবক্সে টেক্সট পাঠিয়ে ফিরে আসছি ঠিক চার মিনিট পর Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge yourself 40 koti bhoktar priyo paniyo 18 koti manusher gorbo Royal Tiger Drink joy koreche bishwo bazar mone rekho Royal Tiger jitbe sundor agami jatara korbe Royal Tiger Energy Drink Recharge yourself Royal Tiger Drink presents যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর স্যার ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন চার মিনিট পর আরো একবার স্বাগত রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব তে কি দিয়ে আছে আপনাদের সঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে রয়েছে শিশির শিশিরের জীবনের অপ্রিয় সত্য আমরা জানছি প্রিয় শ্রোতা ওকে তারপর শিশির তো বাবা বলতেছে একটা জায়গায় তোকে নিয়ে যাব তুই যাবি আমার সাথে 
তো আমি আম্মুকে গিয়ে বলতেছি আব্বু বলতেছে একটা জায়গায় নিয়ে যাবে আমি কখনো বাবার সাথে কোথাও ঘুরতে যাইনি মানে বাবা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলো যে একটা জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাবে হ্যাঁ কারণ ছোট থেকে কখনো আমি ঘুরতে যাইনি তো খুব ইন্টারেস্ট ফিল করলাম কারণ বাবা যেহেতু তেমন ভাবে কখনো সময় দেয়নি তো এই জন্য ইন্টারেস্ট ফিল করি এবং ওই সময়টা থেকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন না যে আমি জিজ্ঞাসা করিনি কারণ আমি কেন খুশি ছিলাম আমার বাবা আমাকে বলছে ঘুরতে নিয়ে যাবে আর বাবার সাথে তেমন ভাবে আমার টাইমও কাটেনি তো এই জন্য ভাবলাম যে বাবা বোধ চেঞ্জ হয়ে গেছে যাক সবাইকে নিয়ে যাবো আর আমি ভাবছিলাম সবাইকে নিয়ে যাব। তো এটা ভেবে আমি ভাবছি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমুকে গিয়ে বলি তো আমি আমুকে হাসতে হাসতে গিয়ে বলছি মা বাবা একটা জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যাবে আমাদের সবাইকে তো আব্বু আমাকে কিছুক্ষণ পরে ডেকা বলতেছে সবাইকে নেব না শুধু তোকে নেব তো এই কথাটা বলার পরে আমি বলতেছি আমি তো একা যাবো না আমি সবাইকে নিয়ে যাব আমি জন্মের পর থেকে তো কখনো দেখিনি তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে তো সবাইকে নিয়ে যাব আমাকে একা কেন নিয়ে যাব তো বাবা জেদ করতেছে না আমি শুধু তোকে একাই নিয়ে যাব আমি অন্য কাউকে নিয়ে যাব না তো আমার মা হয়তো বা ব্যাপারটা বুঝতে পারে এই জন্য মা বলতেছে যে না ওরে নিয়ে যাওয়া যাবে না ওর সামনে পরীক্ষা আছে তা আমি মারে বলতেছি তুমি কিসের পরীক্ষা আছে আমার কোনো পরীক্ষা নেই মা বারবার ঝাড়ি মারতেছে সে আমাকে যেতে দিবে না তো এই কথা বলতে বলতে নানুর বাসে আম্মু ফোন দেয় আমার খালা তো যে নানু মানে ওই খালা তো নানুর বাসে ফোন দেওয়ার পর বলতেছে খালা ও তো ওর মামাদের কথা খুব শুনে তার তিনটা ছেলে ছিল আমি আমার বড় মামার খুব কথা শুনতাম মানে আমার আপন মামার চেয়ে ওনাদের সাথে বেশি সম্পর্ক ছিল আমি কখনো যদি কিছু চাইতাম ওনাকে আমার আমাকে দিত খুব আদর করত নিজের ভাগ্নির মতো আর আমার মা কখনো আমাকে মানে কোনো কিছুর জন্য না করেনি আমি যেটা পছন্দ করতাম সেটাই এনে দিত আর সেরকম ওনারাও আমার খালা তো মামার যারা ছিল তারা এরকম করত তো বলতেছে খালা দেখো ওর বাবা এরকম এরকম কোথায় জানি নিয়ে যেতে চেতেছে আমি তোরে দেব না আমি ওর বাবারে বিশ্বাস করি না আমি ওর বাবাকে বিশ্বাস করি না মানে আপনার মা এটা বলছে আমার মা বলতেছে আমি ওর বাবাকে বিশ্বাস করি না তুমি খালা কাজ করো ওর মামাকে বলো যে ও কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাবে তো মামা আমাকে ফোন করে বলতেছে শিশির তুই কি কক্সবাজার যাবি তো আমার তখন কক্সবাজার দেখা নাই তো আমি মামা বলতেছি হ্যাঁ আমি যাবো তো বাবাকে তখন আমি ইগনোর করে দিয়ে মামার সাথে কক্সবাজার চলে যাই ওইখান থেকে বাবার আরো বেশি জিত জাগে জিত জাগার পর আমি কক্সবাজার থেকে আসার পরে দেখি আমার মার হাতে ব্যান্ডেজ প্রচুর পরিমাণে মারা হয় কেন আমি গেলাম এটা দেখি দেখার পর তো আমি এক পর্যায়ে আব্বুর সাথে খুব রাগারাগি করি তুমি কেন মারছো আব্বু বলতেছে মারবই তুই আমার কথা কেন শুনলি না আর তুই আমার কথা যদি না শুনিস তোকে আমি রাস্তায় লাইন লেগে দিই এমন লাইন লাগাবো যাতে দশ বারোটা ছেলে এসে তোর একসাথে ছোটবেলা থেকে তো আমি তোমাকে দেখে আসছি আমি বাবার সাথে তেমন কোন তর্ক করলাম না ছোটবেলা থেকে আমি তোমাকে দেখে আসছি তুমি এরকম কিছুই করতে পারবা না বাবারা কখনো মেয়েদের এরকম করতে পারে না আমি মানে ওই বিশ্বাসটা থেকে বললাম এই কথাটা বলার পরে আম্মু বলতেছে যে মা তুই সাবধানে থাকিস আমার মা তো আমার বাবাকে চেনে তো ক্লাস নাইনে থাকাকালীন এরকম খুব ঝঞ্ঝাট হলো আমি তখন ক্লাস টেনে উঠি আমাকে ভর্তি করাবে না ক্লাস টেনে ভর্তি করাবে না আম্মু খুব জোরাজুরি করতেছে তো আম্মু আমার বাবার পা ধরে এক পর্যায়ে কান্নাকাটি করতেছে যে আমার মেয়ের লাইফটা নষ্ট করো না তোমার কাছে আমি রিকোয়েস্ট করি একটা এতিম বাচ্চাকেও তো মানুষ টাকা দেয় ধরো ও এতিম ও আমাদের কাছে লালিত পালিত হইতেছে ওর টাকা দাও ও ভর্তি হোক মানে আপনার সব ভাই বোনদের ক্ষেত্রে কি এরকম করতো নাকি শুধু আপনার ক্ষেত্রে না আমার সব ভাই বোনদের ক্ষেত্রে এরকম করতো আমার ক্ষেত্রে একটু বেশি করত আমি একমাত্র মেয়ে ছিলাম কিন্তু আমার ক্ষেত্রে একটু বেশি করত তো এই ভর্তি টাকা চাওয়াতে আমাকে ইচ্ছা তারে মারা হলো এমন ভাবে মারা হলো পিঠে আঘাত করার কারণে আমার পিঠের যে যে মেরুদণ্ড ওই সাইডটাতে আমার একটা দাগ পড়ে যায় মানে মনে হয় কেউ হয়তো বা ওটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নের তৈরি হয় যে কারণে এই প্রশ্নটা ওকে জিজ্ঞেস করা বলুন তারপর ওই জায়গাটা ক্ষত হয়ে যায় আমার আম্মা এটা দেখার পরে তো আমার বাবার উপরে খুব রাগারাগি করে আমার বাবা তখনও বলে তুই বেশি করবি তো মেয়েকে আমি প্রতিতলয় দিয়ে আসবো এই কথাটা বলে তো 
সেই মুহূর্তে আমি ঠিক বুঝলাম না এই ধরনের কথা আপনার মা কেন বলবে আমাকে ভর্তি করানোর জন্য ক্লাস টেনে ভর্তি করানোর জন্য তখনও ভর্তি করানো হয় নাই কক্সবাজার ঘুরা নিয়ে আসছে তো আম্মু তার কাছ থেকে বলে দশ হাজার টাকার মতো আনলো আমাকে ভর্তি করলো আর আমার ছোট ভাইকে স্কুলে ভর্তি করলো তো আমি ক্লাস টেনে ভর্তি হলাম ওখানে একই অবস্থা আমাকে কোন টিচার দেওয়া হইলো না তো আমার স্কুলের টিচার খুব ভালো ছিল আমার নাইন এর রেজাল্ট খুব ভালো হওয়ার কারণে ওনারা আমাকে এমনি পড়াইতো ওনারা সবসময় মনে করত যে আমি তাদের জন্য একটা গোল্ডেন এ প্লাস এনে দেব তো ওইখানে আমার একটা ফ্রেন্ড থাকে ওর নাম হলো শিখা ও আর আমি খুব ক্লোজ ছিলাম সবসময় আমার সাথে আসতো যাইতো তো সেই পর্যায়ে ওকে আমি দেখতাম কি ও অনেক বড় ঘরের মেয়ে ছিল ওদের ঢাকায় নিজের বাড়ি ছিল রামপুরাতে ওদের ঢাকায় বাড়ি তো ওকে আমি দেখতাম কি ও ফোনে কথা বলতো ওই মুহূর্তে আমার ফোন ছিল না ও ফোনে কথা বলতো এক এক ছেলের সাথে কথা বলতো আর টাকা নিত টাকা নিত খাওয়াইতো খাইতো আমার ফুর্তি করতো এরকম করতো আপনার ক্লাসমেট ছিল আমার ক্লাসমেট ছিল তো একটা পর্যায়ে এই সময়টা আবার আমার বাবার সাথে লাগে বাবা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে কেন ওদের সাথে আমি মজা করি ফান করি সাকসি ভাষায় কথা বলি কথা বলে বলে ওদের কাছ থেকে টাকা নি আর ওদের আমার প্রেমের জালে ফাঁসে হ্যাঁ আমার ফ্রেন্ড আমাকে বললো তো ওই সময়টা আমার হাতে কোন সেট ছিল না আমার যে মামা কক্সবাজার নিয়ে গেছিল সে আমাকে একটা সেট দিল যে কন্টিনিউ তোদের পাওয়া যায় না তেমন ভাবে তাহলে এই সেটটা তুই ইউজ করিস আমার খালতো মামা তো ওই মামার সেট আমি ইউজ করতেছি তখন আমার কারোর সাথে তেমন কিছু হয় নাই আমার আরেকটা ফ্রেন্ড আছে ওর নাম হলো তানিয়া ওর কাজিন স্কুলে প্রতিনিয়ত আসতো ওই কাজিন তখন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পরে খুব বড় ঘরের ছেলে ছিল তো প্রতিনিয়ত আসতো তখন আমার গায়ের রং আরো ফর্ষা ছিল আরো দেখতে সুন্দর ছিলাম তো তখন দেখার পর আমি স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় চটপটি খেতেছিলাম তো আর দুষ্ট মেয়ে করতেছিলাম আমার ওই ফ্রেন্ড শিখার সাথে তো ও আমাকে দেখার পর ও আমাকে পছন্দ করে পছন্দ করে পছন্দ করার পর তানিয়াকে বলতেছে যে তানিয়া তোর ফ্রেন্ড টাকা তো আমার খুব ভালো তানিয়ার জন্য কি হয় ছেলেটা কাজিন হয় আপন কাজিন হ্যাঁ সে আপনাদের স্কুলে এসছে এমনিতে স্কুলে এসছে ওকে নাম কি ছিল ছেলেটা ছেলেটার নাম আমার সঠিক মনে নেই সঠিক মনে নেই ওকে হ্যাঁ বলুন তো একদিন আসে আমার সাথে কথা বলতেছে তো আমি খুব ফানি ভাবে কথা বলতেছে আর এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো আমি ছেলেদের তেমন একটা পাতা দিতাম না ওই সময়টা ওই সময়টা এর আগেও আমাকে অনেকে প্রপোজ করছে আমার এলাকার যে ছেলেগুলো ছিল আমি পাতা দেইনি কখনো সেভাবে তো ওরও ঠিক একই কাজটা করছে যে হাসতেছে বলতেছে এরকম কতই তো পছন্দ করে মানুষ তো কি হয়েছে পছন্দ করে নাম দস্ত এটা কোনো কিছু না আমি জাস্ট ফান করে বলতেছি ওরকম ভাবে না তো তার পরের দিন আবারও বাসায় ঝামেলা হয় একটা পর্যায়ে আমাকে খুব মারা হয় যে কালচুপির যে ফ্রেম আছে সে ফ্রেমের ইয়াগুলো অনেক বড় বড় হয় একদম বাসের মতো করে থাকে ওগুলা তো ওইটা দিয়ে আমাকে মারা হয় আমার বাবা আমাকে মারে আমার বাবা আপনার গায়ে ক্লাস টেন একটা মেয়ের গায়ে হাত করবে হ্যাঁ সে আমাকে মারে আমি কেন বিয়ে করবো না বিয়ে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ কিভাবে দিবেন আমি যদি বিয়ে না করি দশ হাজার করে দিব আমার দেহ বিক্রি করে আমার বাবা বস যে তুই তোর দেহ বিক্রি করে আমাকে দশ হাজার টাকা দিবি এরকম বাবাও পৃথিবীতে আছে তারপর এই কথা বলার পর সেদিন খুব মারলো তো আমি উঠতে পারতেছিলাম না তারপরের দিন আমার স্কুলে এক্সাম তো আমি সেদিন গেলাম এক্সাম দিতে সেদিনও দেখি ছেলেটা এসে দাঁড়ায় রয়েছে ছেলেটা আমার কাছে প্রাইম মোবাইল নাম্বার চেত আমি দিতাম না আমি দিইও নেই কখনো তো আমার ফোন নাম্বার জোগানোর চেষ্টা করে নি ও সবসময় স্কুলের সামনে আসতো তো একটা সময় বলছো তুমি আমাকে লাভ করো আমি ওকে বলতেছি ও বলছে হ্যাঁ আমি তোমাকে অনেক লাভ করি আমি তোমাকে এত পরিমাণে লাভ করি তুমি যদি বিশ্বাস না করো তুমি দেখতে পারো 
मुखान्तरा पागल सूतरा खाटिए जी भाई हम पैसा रोजगार कर पढ़ाशन चटपटी खेतम रिक्शा दिए घूरत चले चाची के देखार तुम्हारे मत रास्त मे तुम्हारे मत कल मैं रिक्शा घुराय चपटी <laughs> कैम तुम्हें टाइम 
তো আমাকে বলতেছে কত দেব এই পনেরোশোর মতো দিয়ে যাও আমার স্কুলে যাওয়া হয় না আমার যে বান্ধবী শিক্ষা যার কথা বলছিলাম তো ওই বান্ধবীর কাছে আমি কল করি যে শিখা পরীক্ষা কয়টা থেকে কয়টা রে তো আমাকে বলে যে দুপুর দুইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত আমি পরের দিন গিয়ে দেখি সকাল দশটা থেকে একটা বাজে হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি তো গেছি দেড়টার দিকে তো ওই পরীক্ষাটা আমার মিস যায় তো মন খারাপ থাকার কারণে ওই ছেলেটাকে আমি রিজেক্ট করে দিই ওই ছেলের সাথে আমি আর কোনো কথাবার্তা বলি না হ্যাঁ রাগারাগি করে সেদিন অপমান করে বাদ দিয়ে দিই তো টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো আমি কোনোদিন কোনো পরীক্ষা ফেল করিনি ফার্স্ট টাইম ওই টেস্ট পরীক্ষা আমার ওইটা অ্যাবসেন্ট থাকার কারণে আমার ফেল আসলো স্কুলের কেউ তো দিবে না টিচাররা সাথে বলতেছে এই মেয়ে দিয়ে গোল্ডেন এয়ার প্লাস আশা করছিলাম এই মেয়ে তো এখন গোল্ডেন এয়ার প্লাস দূরের কথা ফেল লিস্টে নাম লেখাবে তো এই কথা বলার পরে আমি প্রচুর পরিমাণে কান্না করতেছি আর আমার যে টিচার পড়াতো আমাকে আমার ক্লাস টিচার তাকে বলতেছি স্যার একটা সুযোগ দিয়েই দেখেন না আমি পাশ করি না ফেল করি এতটুকু বলতে পারি এ প্লাস না আনতে পারি পাশ করে আসবো তো স্যার খুব প্রচুর পরিমাণে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করে ইয়া করলো আমার রেজিস্ট্রেশনটা করাইলো তো রেজিস্ট্রেশনের সময় আবার সেই ঘরে ঝামেলা আমার বাবার কাছে আম্মা বলতেছে যে এই তো একটা সময় ও বোর্ড পরীক্ষা দিবে তুমি কিছু টাকা দাও তো রেজিস্ট্রেশনে প্রায় তেরো হাজার টাকার মতো লাগবে তো তুমি কিছু টাকা দাও বোর্ড পরীক্ষার সময় হয়ে গেছে এখন কোথা থেকে টাকা পাবো আপু বলতেছে দিতে পারবো না ওরে দেহ বিক্রি করে মানুষের সাথে দশ রাত থাইকা তারপর টাকা আনতে দাদার কাছ থেকে সেরকম ভাবে আমার হেল্প পাওয়া হয়নি তো আমি দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে বলতেছি দাদা তুমি আজকে যদি সুস্থ থাকতা তুমি যদি ভালো থাকতা তাহলে আজকে হয়তো বা আমার এস পরীক্ষাটা দেওয়া হইতো তুমি কেন আজকে অসুস্থ তো আমার দাদা তো খুব একটু অ্যাবনর্মাল মতো হয়ে গেছে সে আমাকে কোনো উত্তর দিতে পারতেছে না সে শুধু আমার ফুটফুটিয়ার বলতেছে যে কি বলতেছ ও কি বলতেছে আর ওকে আমাকে হ্যাঁ আমাকে চিনতেছে না তো আমি কাঁদতে কাঁদতে আমার সাথে খুব জড়ায় কান্না করতেছি মা আমি বোধ হয় আর এস পরীক্ষা দিতে পারবো না আর এবার যদি আমি এস পরীক্ষা দিতে না পারি আমি সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে যাব তো আমার মা কি করলো আমার মামাদের ওই খালতো মামাদের বাসায় গেল খালতো মামাদের বাসায় গিয়ে খুব পায়ে ধরে টরে আমার আম্মু কিন্তু বড় ওনাদের পায়ে ধরে তারপর আমার খালতো যে খালাগুলো ছিল তাদের পায়ে ধরে তাদের হাজবেন্ড এর পায়ে ধরে তেরো হাজার টাকার মতো জোগাড় করে হ্যাঁ তো ওই সময় আমার দাদা মারা যায় আমার বাবা সম্পূর্ণ ব্লিমটা দেয় আমাকে যে আমার কারণে আমার দাদা মারা গেছে আমার আম্মুকে বলতেছে তোর কারণে আমার বাবা মারা গেছে আমার আম্মু বলতেছে তোর মেয়ে আমার বাবাকে মারছে তোর মেয়ের জন্য আমি দেখতে দিতে পারিনি এই কথাটা বলতেছে তো ভাইয়ের উপর টর্চার করে যেদিন আমার দাদা মারা যায় সেদিন রাতে এই টাকা টাকা নিয়ে ভাইয়ার আবার তখন ইন্টার পরীক্ষা শেষ ও ভার্সিটিতে ভর্তি হবে ওই টাকা টাকা নিয়ে শুরু হয় তো ওই সময়টা ভাইয়া এরকম করতে করতে ভাইয়াও মার খায় তো ভাইয়ার আবার ধৈর্য শক্তি খুব কম ছিল ও কি করলো ফাঁসি দিয়ে দিল আমার রেজিস্ট্রেশনে একদিন আগে ফাঁসি দিল মানে কি মানে ফাঁসি নিয়ে ফেললো হ্যাঁ ওর পুরো অর্ধেকের মতো জিব্বা বের হয়ে গেছিল তো আমি আবার আমার ভাইয়ার খুব ভক্ত ছিলাম অনেক ভক্ত ছিলাম তো আমি এক চিৎকার দিয়ে ভাইয়াকে প্যাঁচায় ধরছি আমার আম্মা খুব চিল্লাইতেছিল তো বাবা টাকা দিবে না দিবে না তো আম্মু তো বুঝতে পারে না যে ও ঘরে নিয়ে ফাঁসি দিবে তো আমি খুব চিৎকার করে বলছি মা ভাইয়া মেয়েবি ফাঁসি দিয়েছি তো ওই মধ্যে আমাদের উপরে যে আঙ্কেল ছিল তারা আসে এসে দরজা ভেঙে দেখে হ্যাঁ সত্যি সত্যি ফাঁসি দিছে ফাঁসি দেওয়ার পরে মানে জিবলা পুরো বের হয়ে গেছে তো পানি টানি দিয়ে আঙ্কেল একটু কোন রকমের নর্মাল করে হসপিটালে নিয়ে গেল তো ডাক্তার বলল যে ওকে যদি আর পাঁচ মিনিট দেরি করে নিয়ে আসতেন তাহলে মারা যেত তো এখান দিয়ে পুলিশের কাছে মানে যেহেতু এটা ফাঁসির কেস ছিল ওইখানে পুলিশ যেহেতু ছিল তো 
ওইখানে পুলিশের কাছে আমার আব্বু বলতেছে যে আমার আম্মুর জন্যই কাজটা হয়েছে আমার আম্মু ইচ্ছে করে আমার ভাইয়াকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তো কেস এরকম ভাবে লিখতেছিল তো আমার আম্মুকে এমন সময় হ্যান্ডকাপ লাগাবে ওই সময়টা আমার ওই যে যে মামা আমাকে কক্সবাজার নিয়ে গেছিল কিসের জন্য যেন একটা পুলিশ ছিল তো এটা দেখার পরে পুলিশ ওখানে চলে গেছে তো ওই সময়টা এসে বলে যে আপনারা কেন হ্যান্ডকাপ লাগাচ্ছেন ওনার এক কথা তো চলবে না আমাদের কথাও লাগবে কাকে হ্যান্ডকাপ লাগে আমার মাকে মাকে হ্যান্ডকাপ লাগে হ্যাঁ আমার বাবা কেসটা আমার মায়ের নামে লেখায় আমার ভাই এই দৃশ্য দেখার পর আমার ভাই ট্রিটমেন্ট নিতে চায় না যে কেন আমার মাকে দোষ দেওয়া হচ্ছে আমার মার তো কোনো দোষ নাই তো এই সময় মামারা আসার পরে মামারা বললো যে না এটা আসলে ওর মার কোনো দোষ নাই ফ্যামিলি প্রবলেমের কারণে এরকম হয়েছে তো তখন পুলিশ সব বলে আচ্ছা ঠিক আছে এরকম হ্যারেসমেন্ট করার তো কিছু প্রয়োজন নাই আমাদের কেন হ্যারেসমেন্ট করলো আপনার দুলা ভাই তো এসে আসার পরে এরকম সে করলো তো ওই পর্যায়ে আমার ভাইয়ের যে ট্রিটমেন্টের টাকাটা ছিল প্রায় সাত সাড়ে সাতের মতো আমার মামার বাড়ি থেকে দেওয়া হইলো আর আমার যে রেজিস্ট্রেশনের টাকাটা ছিল তেরো হাজার টাকা আমার মা জোগাড় করছিল ওই তেরো হাজার টাকা থেকে আমার কিছু টাকা ভাঙা গেল তো পরবর্তীতে আম্মুকে কল করে বললাম আম্মু আবারও মামাদের কাছে গেল মামাদের কান্নাকাটি করে মানে পায়ে ধরে ধরে যে টাকাটা বাকি ছিল সে টাকাটা ম্যানেজ করলো তো পনেরোশো টাকার মতো শর্ট করলো তো ভাইয়া আর কে নানুর বাসে পাঠায় দেওয়া হইলো আমাদের বাসা আর আনা হইলো না হসপিটাল থেকে নানু বাসে পাঠায় দেওয়া হয়েছে এখানে আব্বু আসছে আব্বুর কাছে আম্মু আসছে আম্মু আসার পরে পা ধরে আম্মু আবার মানে খুব কান্নাকাটি করে বলতেছে আমার বাবাকে যে দেখো আমার মেয়ের লাইফটা নষ্ট করো না এই তো একটা সময় তুমি ওকে টাকাটা দিয়ে দাও পনেরোশো টাকা বেশি তো না পনেরোশো টাকা পনেরোশো টাকা দিয়ে দাও তো ওই মুহূর্তে আমার আম্মুকে বলতেছে তোর মেয়ের জন্য আমি আমার বাবাকে দেখতে যেতে পারি নাই আর আমি তোর মেয়েকে মরে গেলেও টাকা দিব না কিন্তু আমার রেজিস্ট্রেশনের কথা বলে আমার এক আঙ্কেলের কাছ থেকে আমার বাবা দশ হাজার টাকা আনছে ওই টাকাটা আমাকে দেয় নাই তো পনেরোশো টাকা চেয়েছে আম্মুকে দেয় নাই আম্মুকে এক লাথি দিয়ে ফেলে দিল আম্মু প্রচুর পরিমাণে মাথায় আঘাত খেলো এই আঘাত নিয়ে আবার আম্মু আব্বুকে কান্নাকাটি করে বলল দিয়ে দাও না পনেরোশোটা টাকা পনেরোশোটা টাকা দিলে কি হয় তো ওই মুহূর্তে আম্মু বলতেছে যে তুমি যদি না দাও তাহলে আমি ফাঁস নেব কতজনই বা আমাদের সমাজে অপরাধী হন তার চাইতে বাধ্য হয়ে যে অপরাধী হন সেটার সংখ্যা বোধ হয় বেশি যাহা বলিব সত্য বলিব পরিসংখ্যান সবসময় সেই কথাটি বলে আমার কিছু করার নেই তোর ছেলেও নিছে তুইও নেই তো এই কথাটা শোনার পরে আমি জোরে জোরে চিল্লা চিল্লা বলতেছি তুমি যে এই কথা বললা আমি কিন্তু খারাপ হয়ে দেখা দিব তোমাদেরই নাম যাবে আমার কিছু হবে না তো আব্বু বলতেছে খারাপ হ গিয়ে যদি খারাপ হইতে পারিস হ আমার তো কিছু বলার নাই আমি তো আগেই বলছি তুই দেহ ব্যবসা কর কি এই কথাটা বলতে বলতে একটা পর যে আম্মু বলতেছে তুই কান্নাকাটি করিস না আমি দেখি কোথাও থেকে ম্যানেজ করতে পারি কিনা তো পাশের বাসের এক আন্টির কাছ থেকে পনেরোশো টাকা ম্যানেজ করে আমার রেজিস্ট্রেশনটা হয় তো যখন রেজিস্ট্রেশনটা হয় এখান দিয়ে আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি এর মাঝখান দিয়ে আমার একটা ছেলের সাথে কোনে কথা হয় যে আমি যখন ক্লাস টেন এর পুতুল নতুন তখন আমি একটা রেডিওর প্রোগ্রামে যাই তো রেডিওর প্রোগ্রামটা এমন ছিল আর্জিং কোর্স করাবে তো আমি অসম্ভব ভক্ত ছিলাম আর্জেদের তো আমার ভক্ত থাকার কারণে আমি ওই স্কুলে যখন আসে যে স্কুলের কিছু স্টুডেন্টদের নিয়ে ওখানে প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করাবে তো আমি ওখানে নামটা দিয়ে দিই নামটা দিয়ে দেওয়ার পর আমার একটা কল আসে ওখানে প্রোগ্রামের দিন 
তো ওই প্রোগ্রামটাতে আমি যাই প্রোগ্রামে আমি অ্যাটেন্ড করার পরে তো আমি মহা খুশি আমার স্বপ্ন পূরণ হইতেছে আমি আর যে দেখছি আমি আর যে হব আমি ভাবছি যে নাইনটিনে থাকা গেলেই না আর যে হওয়া যায় তো ওই সময়টা থেকে ওই যে কোর্সের যে মালিকটা ছিল তার সাথে আমার একটা ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় সে আমাকে খুব গাইডনেস ভালো করে করে পড়াশোনা করো তুমি ভালো একটা আর্য হতে পারবা তোমার ভয়েসটা খুব সুইট তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারো প্রেজেন্টেশন তোমার অনেক ভালো ওকে তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো তোমাকে কথা দিচ্ছি ইন্টারে পরে তোমাকে আর্য তৈরি করে দেব তো ওনারই এক রিলেটিভ মানে কিরকম রিলেটিভ আমি তা জানি না ওনার কাছ থেকে নাম্বারটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে আমাকে কল দেয় উনি থাকতো হলো বাহারাইন মানে যে ছেলেটার সাথে আমার কথা হয় বাহারাইন থাকতো আমি নামটা উল্লেখ করতে চাচ্ছি না বাহারাইন থাকতো তো ওই ছেলের সাথে আমার কথা হয় ওই ছেলে যখন ফার্স্ট ফার্স্ট কল দিত আমি খুব বিরক্ত মনে করতাম কেন কল দিচ্ছে তো এক এক দিন এক এক নাম্বার থেকে কল দিচ্ছে তখন আমার জানা ছিল না যে বিদেশের নাম্বার গুলো নেট থেকে আসে তো একদিন বকা দিয়ে কথা বললাম এই তুই আমার ফোন দাস কেন তোমাকে ফোন দিবি না আর এক একদিন এক এক নাম্বার দিয়ে কেন কল দিস তুই যদি সাহস থাকে একটা নাম্বার থেকে কল দিস তো উনি আমাকে বলতেছে দেখো তুমি তুই তামারি করো না তুমি তুই তামারি করলে জিনিসটা কি ভালো দেখায় তুমি এত সুইট একটা মেয়ে এত সুইট করে কথা বলো তারপর আমি তুই তামারি করতেছি তুই আমাকে কল দিবি না তুই যদি আমাকে কল দিস তাহলে কিন্তু খবর আছে এ কথাটা বলে সেদিন রেখে দিই আবার কল দেয় বিদেশি নাম্বার দিয়ে তো তখন আবারও সেই লোকের ভয়েস সেই লোকের ভয়েস পড়ার পরে সেদিন ওই লোকটাও খুব রেগে যায় রেগে যায় এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটি হয় ওনার সাথে আমার প্রায় এরকম এক সপ্তাহের মতো কথা কাটাকাটি হয় মানে এটা পিটেস্টার আগের কথা এক সপ্তাহের মতো কথা কাটাকাটি হয় একটা পর্যায়ে কেন যেন ওই লোকটার কেন সহ্য হয়ে যায় সহ্য হয়ে যায় আর এর দিক দিয়ে তো ফ্যামিলি প্রেশার ছিল তো রাগের মাথায় আমি সহ্য করে ফেলি যে এই লোকটাকে আমি কোন একটা কাজে লাগাবো আমার কোন একটা কাজে লাগাবো কোন একটা কাজে লাগাবো মানে হচ্ছে আপনার সেই যে প্ল্যান ছিল হ্যাঁ আমি ওনাকে একটু আমার প্রতি সফট কর্নার তৈরি করে তারপরে আমি ওনার কাছ থেকে কিছু টাকা নেব তো যে কথা সেই কাজ তো ওই লোকটা ম্যারিড পার্সন ছিল আমি জানতাম না ওই লোকটার প্রায় চল্লিশ একচল্লিশের মতো বয়স ছিল সেটাও আমি জানতাম না তো ওই লোকটার সাথে কথা বলতে 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 ওই লোকটা আমার মামার বিয়ে আসে তো মামার বিয়েতে যাব ফোন তো একটা তো আমার মা বলতেছে যে মামার বিয়েতে যাবি কথাবার্তা কম বলবি তো আম্মু দেখতো কথা বলি কার সাথে কথা বলি শিখার সাথে কথা বলতেছি তো আম্মু শিখাকে খুব বিশ্বাস করত যে শিখার সাথে কথা বলতেছিস আচ্ছা ঠিক আছে বল আমি ওভাবে বুঝতেই দিতাম না যে আমি অন্য কারোর সাথে কথা বলতেছি এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমার মা জানে না আমার ফ্যামিলি মেম্বার কেউ জানে না তো ওই সময় করলো কি মামার বিয়েতে যাব তোমার তো কিছু টাকা লাগবে তাই না মামার বিয়েতে যাবা তারপরে আন্টির কাছে ফোন থাকবে আমি ফোন কি করে দেব বা আম্মুর কাছে আবার ফোনটা আমি বেশিরভাগ থাকতো তখন আমি ফোনটা তেমন অ্যাভেলেবেল ইউজ করি না তো আমি বলতেছি তো কি করব কিছু করার নাই তখন মানে আমি ওনার প্রতি একটু সফট কর্নার দেখাইতেছি তো উনি আমাকে বলেই ফেলছে যে উনি আমাকে ভালোবাসে তো আমি বলতেছি কিছু করার নাই আমি কিছুদিন তোমার সাথে কথা নাই বলি তখন তুমি করেই বলি তো উনি আমাকে বলতেছে যে ঠিক আছে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাই হ্যাঁ তুমি একটা ফোন কিনতে যেতে পারো তো আমি আমার বান্ধবীর মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকা উঠাই ওর আবার অ্যাকাউন্ট ছিল এই আপনার শুরু হলো এই আমার শুরু হলো যে ছেলেদের সাথে কথা বলা কথা বলা এবং তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা তো ওই দিল দেওয়ার পরে আমি কি করলাম আমি কম দামে একটা সেট কিনলাম বাকিটা আমি জামা কাপড় কিনে টেনে শেষ করে ফেল তো আমার আম্মু জিজ্ঞেস করতেছে তুই জামা কাপড় কোথায় পেলি তো আমি বললাম যে মা শিখা দিছে তো শিখাকে আমি আবার শিখাই দিছি শিখা তোকে যদি আমু বলে যে জামা কাপড় কোথায় পেলি তো তুই বলবি হ্যাঁ আমি দিছি তো শিখাকে আমি এর জন্য আবার দুশো টাকা লোড করে দিছিলাম আমার মোবাইলে তো ও ঠিক সেইভাবেই বলল আচ্ছা ঠিক আছে জামা কাপড় আমি দিছি এটাই বলবো তো আম্মু গল করে বলতেছে শিখা মা তুমি কি টাকা দিস তো ওকে জামা কাপড় কিনতে হ্যাঁ আন্টি আমাকে তো ওকে টাকা দিছি জামা কাপড় কিনতে তো ওই লোকটার সাথে প্রতিনিয়ত কথা হতো ওই লোকটা আমার প্রতি খুব উইক হয়ে পড়লো শারীরিক কোনো কথা হইতো না জাস্ট আমি একটু স্যাক্সি ভয়েসে কথা বললে উনি গলে যেত আমি যদি বলতাম এখন সামনে থাকলে আমি তোমাকে তোমার এগুলো বললে উনি গলে যেত দেখা যেত উনি খুব গদ গদ হয়ে গেছে তো একদিন আমি হঠাৎ করে বলতেছি যে আমার না কিছু টাকার দরকার তুমি আমাকে টাকা দিবা তো বলতেছে কত দরকার কত বা দরকার তুমি কি দিতে পারবা এই মুহূর্তে যদি দিতে পারো তাহলে বলো বলতে বলেই দেখো আমি দিতে পারি কিনা তো বলতেছি তো ছয় সাতের মতো দরকার 
ছেড়ে দিলাম মানে দু তিন মাস আমি পড়লাম দু তিন মাসে পড়া আমার তেমন হয়ও নেই তো ওই যখন আমি টিচার ছেড়ে দিলাম আম্মু আমাকে আবার বলতেছে টিচার গুলো ছেড়ে দিলি তাহলে এস এস তে পাশ করবে কিভাবে বলতেছে আল্লাহ আমাকে পাশ করাবে তো টিচার প্রায় আমার তিনটা টিচার ছিল অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল ইংলিশ ছিল আর ম্যাথ ছিল তো ওই তিনটা টিচারের টাকা সাত হাজার টাকার কিছুটা দেওয়ার পরে স্কুলের কিছু টাকা দিতে হয় তো আমি দু মাসের মতো পড়ার পরে সিলেবাস তো কমপ্লিট করতে পারি না যেহেতু আমার নাইনে কোনো পড়া হয় নাই তো টেনে আমি সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারি না কমপ্লিট করা না কারণে আমি মানে টাকার অভাবে টিচারটা ছেড়ে দিলাম তো এইভাবে ওই লোকটার সাথে আমার পরিচিত তো ওই যে বললাম রেজিস্ট্রেশনের টাকা রেজিস্ট্রেশনের টাকাটা জোগাড় করার পরে যেদিন লাস্ট ডেট সেদিন আমাকে আমার স্যার ফোন দিয়ে বলতেছে তুমি যদি এই মুহূর্তে টাকা না দাও পরে স্কুলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যাবে তো ওইখান থেকে আমার মা মানে আমার ভাইকে দেখতে গেছিলো তো আমার ভাইকে দেখতে যাওয়ার পর আমার মা আবার করে কি তার ছেলে তো তার জন্য একটু হলো লাগে আমার রেজিস্ট্রেশনের টাকা থেকে আবার তার জন্য ওষুধ কিনে নিয়ে গেল আর কিছু খাবার কিনে নিয়ে গেল তো ওখানে আবার টাকা শর্ট টাকা শর্ট থেকে কারণে আবারও মামাদের কাছ থেকে নিতে হলো তো মামাদের কাছ থেকে নেওয়ার পরে মেবি দুশো কিংবা আড়াইশো টাকার মতো শর্ট ছিল রেজিস্ট্রেশনের টাকায় তো আমি বলছি মা আমার জন্য স্কুলের এত বড় একটা ক্ষতি হবে তুমি একটু তাড়াতাড়ি আসো তো আমি খুব তাড়াতাড়ি আসে তার বোর্ডে চলে যাবে আমাকে বাদ দিয়ে মানে আমাকে আর নিবেই না তো ওই সময় মা আসে আসার পরে স্যার কাছে আসে স্যারকে বলতেছে যে কি করে যে আপনারা বলি আড়াইশো টাকা শর্ট আমি কি করে তো স্যার বলতেছে এটা তো আগে বলবেন আড়াইশো টাকা শর্ট এখানে যদি এক দুই হাজার টাকা শর্ট থাকতো আমি আপনাকে দিতাম যেহেতু একটা লাইফের ব্যাপার তো ওইখানে দেওয়া হয়ে যায় ওই সময়টা চলে যায় চলে যাওয়ার পর ওই লোকটার সাথে তো আমার কন্ট্রাক্ট আছে কথাবার্তা বলতেছি কথাবার্তা বলতে বলতে একসময় ওনার কাছ থেকে প্রায় আমি বারো তেরো হাজার টাকা উপরে নিয়ে নিলাম তো ওই লোকটা আমার প্রতি পুরোই উইক হয়ে পড়ছে তো একটা সময় ওই যে যে বললাম যে ভাইয়াটার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে যে ওই যে আর্জিং কোর্স এর ইয়েটা খুলছিল তো সেই ভাইয়াটা কি কিভাবে জানি জানতে পারে যে তারই এক রিলেটিভ এর সাথে আমার কথা হয় তো ওই ভাইয়াটা আমাকে বলতেছে যে তুমি কি জানো এই লোকটা কিরকম বলতেছে না আর বাসার রাগের কারণে আমি ডিসাইড করিয়ে ফেলছিলাম এই লোকটা আমি বিয়ে করবো তো ওই লোকটা বলতেছে তুমি তো জানো না এই লোকটার ওয়াইফ আসছে একটা বাচ্চা আছে আর সাথে এই লোকটা বয়সও অনেক বেশি চল্লিশ একচল্লিশের উপরে তুমি এই লোকটাকে কেন বিয়ে করবা তোমার এত অল্প বয়স উনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে তো আমি ওনাকেও খুব অপমানিত করি যে আমার লাইফ আমি যেভাবে খুশি সেভাবে চালাবো আপনার কি তো এক পর্যায়ে আমার মাও এই ব্যাপারটা জেনে যায় আমার মা আমার খুব রিকোয়েস্ট করে যে মা তুই এই কাজটা করিস না দরকার হলে আমি আমার দুটা কিডনি বিক্রি করে দিব তোর পড়ানোর জন্য তুই যেতে সুখে থাকিস আজ পর্যন্ত তো তুই যা চাইছিস আমি তাই দিছি কোনো কিছুর অভাব রাখি নাই এত কষ্ট করে হলো আমি তোর পড়াইতেছি তুই কেন এমন করতেছিস তো আমি তখন ওই কথাটা বুঝলাম বাবা বলছিল না আমাকে দেহ ব্যবসা করে পড়াশোনা করতে তো এই জন্য আমি খারাপ হয়ে আর আমি এটা করব আর আমি এই লোকটাকে বিয়ে করব। এই লোকটা চল্লিশ হোক একচল্লিশ হোক আমি বিয়ে করব তো এই কথা বলার পরে আমি এক পর্যায়ে খুব হার্ড হয় এই কথাটা শোনার পর তা আমি বলতেছে যে ঠিক আছে তোর যা খুশি মন চায় তুই কাজ তা কর তাও তো মায়ের মন মানে না প্রতিনিয়ত বাধা দেয় তো এর মাঝখানে আরেকটা ছেলের সাথে আমার সম্পর্ক হয় সেও রং নাম্বার আসে সে ফোনে আমাকে কল দেয় রাত তিনটার দিকে তো মিস কলের মতো তার পরের দিন আমি আবার ব্যাক করি তো ফোনটা বন্ধ পাই দ্রুত টেক্সট আসে অটো যে টেক্সট গুলো থাকে ওগুলো আসে তো আমি বলি ফ্রড বাটপার এরকম করে বকা দিতেছি ওই ছেলেটাকে তো ওই ছেলেটাকে এই সাইড তো উনি আছেই আর ওই ছেলেটা তো বকা দেওয়ার পরে ওই ছেলেটা ফোন ব্যাক করছে ব্যাক করার পরে ওই ছেলেটা বলছে সরি আমি তো কালকে আপনাকে মানে একটা ডিজিটের ভুল হওয়ার কারণে ফোন দিয়ে দিছিলাম আপনি কিছু মনে করেন না তো ওই ছেলেটা আমার ভয়েস শুনেই পাগল হয়ে গেছে 
তাহলে হাসতে হাসতে বলতো সে কিরকম পাগল আপনি ডিজিট ভুল করে ফেলছেন রাত তিনটার দিকে পাজলামি করার জায়গা পান না তো ও আমার হাসি আর আমার ভয়েস শুনিয়ে পাগল হয়ে গেছে তো এরপরে ওই ছেলেটা কল দেয় আমি ফার্স্টে খুব খারাপ ব্যবহার করি খারাপ ব্যবহার করতে থাকি যে আমার কাছে আর কল দিবেন না কেন কল দেন আপনার বাসায় কি মা বোন নাই আপনি ন্যাচারালি করছেন নাকি এগুলো প্ল্যান করেই করছেন না ওই ছেলেটার সাথে আমার কোনো প্ল্যান নেই আর যে যতজনই আসছে সবই প্ল্যান করেই না প্ল্যান করে না মানে আমি নিজের ইচ্ছে কোনোটা আনি নেই সবাই রং নম্বরে আমার সাথে কালেকশন আর যে আসতো যদি আমার প্রতি ফেসে যেত তখন আমি বলতাম যে না আমি কোনো কাজে লাগাবো মানে কাজে লাগাবো বলতে কি আমি টাকা আর্ন করবো হ্যাঁ তো ওই যে বিদেশি ছেলেটা এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব লেগে যায় ওই বিদেশি ছেলেটা বলে যে দেখো আমার বয়স পাওয়ার খুব কম এই জন্য আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি তোমার তো অল্প বয়সের মেয়ে তোমার পাওয়ার বেশি হবে তুমি এসব ব্যাপারে কিছু বোঝো আর তুমি দেখতেও খুব একটা পর্যায়ে কথাটা আমাকে বলতেছে যখন আমি ওনার বিয়ের কথাটা বলি আমি বলো আপনি কিভাবে দেখছেন বলে আমি আমার ওই রিলেটিভ এর অফিসে তোমাকে দিই আর তোমার সাথে আমি খুব মজা পাবো তো আমি একটা পর্যায়ে খুব রেগে গিয়ে বললাম এই কারণে আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন এই কারণে আপনি আমাকে টাকা ইনভেস্ট করছেন আমার পিছে আমার প্রতি কোনো ভালোবাসা নাই ভালোবাসা আসে কিন্তু মেইন উদ্দেশ্য আমার এইটা সে আমাকে কথাটা বলে এই কথাটা বলার পর ওনার সাথে আমার খুব ঝগড়া লাগে এই ব্যাপারটা উনি আমাকে আবারও বলতেছে যে দেখো বোঝার চেষ্টা করো পৃথিবীটাই জন্য অন্য কিছুর জন্য না এই জন্যই আমি তোমাকে পছন্দ করছি আর তুমি দেখতো ওরকম তোমাকে ভালো লাগে আর তোমাকে যে দেখবে সেই পছন্দ করে তো একটা পর্যায়ে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিয়ে করবো আপনার বউ বাচ্চা নিয়ে বিয়ে করবো আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমার কিছু চাহিদা আছে উনি বলতেছে কি আমার প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা করে লাগবে আমি তখন বললাম ওকে তো উনি বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো উনি আমাকে বলছে বিয়ের পরে উনি আমাকে বাহার নিয়ে চলে যাবে তো বাহার নিয়ে চলে যাবে আমি বলছে ঠিক আছে আমি বাহার যাবো ঠিক আছে বাট আমার প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা করে আমার হাতে দিতে হবে উনি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো ওই টাইমটাতে ওনার যে রিলেটিভ ওনার কাছে আবার শুনতে পারি ওনার বউ যে মানে আমার যার সাথে কথা হয় তার পেটে বাচ্চা সে প্রেগনেন্ট এটা শোনার পরে আমি ওই ভদ্রলোকের সাথে আবার কথা বলি যে আপনার বউ তো পাওয়ার নেই তাহলে উনি প্রেগনেন্ট হলো কি করে আপনি তো মিথ্যা বলছেন আমার সাথে বিশ্বাস করো ওর নাই আর এই বাচ্চা আমার না তো কার তো এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ঝগড়া হয় ঝগড়া হওয়ার পরে একটা পর্যায়ে ওকে স্টপ করে দিই স্টপ করে দিয়ে ওই যে ওই ছেলেটা যে ছেলেটার কথা বললাম যে একটা সময় পরিচয় হয় ওই ছেলেটা থাকে মিরপুর ওই ছেলেটার নামটাও আমি বলতে চাচ্ছি না তো ওই ছেলেটার সাথে আমার কথাবার্তা হয় প্রতি রাতে কথাবার্তা হয় তো দিনে দিনে দেখা যেতেছে ওই ছেলেটা আমার প্রতি খুব উইক হয়ে পড়ছে খুবই উইক হয়ে পড়ছে তো ওই ছেলেটার থেকে আমি খুব বড় কিছু অ্যামাউন্ট নেই নেই ওই ছেলেটাকে শুধু বলতাম আমার মোবাইলে একশো টাকা রিচার্জ করে দিস তো ওকে আমি তুই করে বলবো ও আমাকে রিচার্জ করে করে দিত তো আমার এরকম করতে করতে এস পরীক্ষা চলে আসে এস এস পরীক্ষার সময় ওই ছেলেটা আমাকে প্রপোজ করে তো অ্যাটলিস্ট আমি বুঝতে পারলাম ওই ছেলেটা আমাকে লাভ করতে শুরু করছে ওই সময় এস এস পরীক্ষার সময় আবার ওই লোকটা ফিরে আসে ওই লোকটা বলতেছে দেখো যা হর হয়ে গেছে ভুলে যাও আর তুমি আমার কাছে ফিরে আসো আচ্ছা ঠিক আছে ফিরে আসবো কিভাবে বলতে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার এস এস পরীক্ষা কমপ্লিট হয়ে গেলে তুমি পাসপোর্টের জন্য আমাকে ছবি টবি পাঠিয়ে দিও আমার খাল তো হয়ে গেছে ও পাসপোর্ট করে দিবে আমি ভিসা পাঠিয়ে দিই তা আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে ভিসা পাঠিয়ে দিবেন ঠিক আছে তো আমার উদ্দেশ্য আমি ওর কাছ থেকে আবার টাকা নিয়ে আমি ওকে না করে দিই আমি ওর কাছ থেকে টাকা নেব তো আমি ওরে বললাম কি আমাকে কিছু টাকা পাঠান তো আমাকে প্রায় সাতের মতো পাঠায় এরকম পাঠানোর পরে পরবর্তীতে আমি বলছি আমি আপনার সাথে মজা করছি আমি আপনার সাথে কোথাও যাব না আপনি কি করে ভাবলেন আপনি চল্লিশ বছর বয়স আমি আপনার সাথে যাব তো উনি আমাকে বলতেছে তুমি আমাকে কাদাইলা এর পরিণতি অনেক খারাপ হবে তো পরীক্ষা দিতে দিতে ওই ছেলেটার সাথে যে মিরপুরে থাকে তার সাথে খুব ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেল ওর কাছ থেকে আমি কোনো বিগ অ্যামাউন্ট নেই না এর মাঝখানে ভুলে গেছি যে আমি টিউশনে যে করাইতাম আমি টেস্ট পরীক্ষার সময় দেখা যেত সকালে আমার পরীক্ষা আমি সারা দিন টিউশনি করা এসে আর রাত এগারোটা বাজে পড়তে বসি তো সেই টিউশনিটা আমার এস এস পরীক্ষার সময় থাকে তো আম্মু বলতেছে তোর এস এস সি পরীক্ষা যদি টিচার না রাখি তুই পড়বি কিভাবে তো আমার পরীক্ষার এক মাস আগে টিচার রাখা হয় তো পুরো নাইন টেন দু বছরের সিলেবাস আমার এক বছরে কভার করতে হবে 
আমি কি করে এটা পারবো প্রেশার পড়ে গেছে আর স্কুলে আমার পুরোপুরি চ্যালেঞ্জের মতো একটা আমি ছুড়ে দিয়ে আসছি যে আমি পাশ করে দেখাবো স্যার তো ওই সময়টা আমাকে দেওয়া হয় আমি পড়তে থাকি পড়তে পড়তে একটা টাইমে আমি অসুস্থ হয়েছি তো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে ওই যে মিরপুরের ছেলেটা ও আমাকে আবার প্রশ্ন টশ্ন জোগাড় করে দিতেছে তো অসুস্থ অবস্থায় এস এসি পরীক্ষা দেই ওই সময়টা ওই ছেলেটা আমার সাথে কথাবার্তা বলে তো এর মাঝখানে আরেকটা বিদেশি পার্সনের সাথে আমার কথা হয় সে থেকে সৌদি আরব তার কাছে আমি টাকা তেমন চাইতাম না সে ফোনে আমাকে দুশো তিনশো চারশোর মতো লোড করে দিত তো একটা সময় আমি যখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার ভর্তি হই তখন ওই লোকটা সৌদি আরব থেকে আসে সে শপিং করে নিয়ে আসে আমাকে একটা পারফিউম দেয় একটা ড্রেস দেয় তো ওই সময়টা আমি ওই লোকটাকে প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ করে মানে খাওয়া দাওয়া করে পরবর্তীতে ওই লোকটার সাথে আর কন্ট্রাক্ট রাখি না তো ওই যে যে ছেলেটা মিরপুরের ওই ছেলেটার সাথে আমার দেখা হয় তো এখান দিয়ে আরেকটা কথা বলি আমি যে বলবুলি একাডেমিতে গান শিখতাম তো ওই ছেলেটাদের একটা ব্যান্ডের দল ছিল ওই ব্যান্ডের দলের একটা ভোকাল দরকার ছিল মেয়ে ভোকাল তো ওই মেয়ে ভোকাল হিসেবে ওর যে ফ্রেন্ড মানে আমার ওই মিরপুর ফ্রেন্ড এর যে ফ্রেন্ড সে বলতেছে যে দেখ শিশির ওর তো ভয়েস খুব সুন্দর ও খুব সুন্দর করে গানও গাইতে পারে তো ওকে আমরা ভোকাল হিসেবে নেই আমাদের ব্যান্ডটা খুব জমবে তো আমাকে ও অফার করলো তা আমি আম্মুকে ব্যাপারটা জানাইলাম আম্মু ফার্স্ট টাইম ইগনোর করলো যেহেতু গানের ব্যাপার আম্মু তো আম্মু কিছু একটা বলে নেই তো আম্মু বলছে যে ঠিক আছে তুমি যদি গান দিয়ে কিছু করতে পারো ভালো এখান দিয়ে তো আমার বাবার শারীরিক টর্চার আছে মানে মারধর তো আছেই তো ওই মারধর করতেই থাকে আম্মুকেও করতে থাকে আমাকেও করতে থাকে বিয়ের জন্য মাঝখানে আবারও প্রেশার দেয় তো এই পর্যায়ে আমি ওই মানে মিরপুর ওই ছেলেটার সাথে মানে ওই ব্যান্ডের দলে যোগ দিই ভোকাল হিসেবে বিরতির শব্দ আরো একবার তার মানে আমাদেরকে পর্যায়ে একটু থামতে হবে মাত্র চার মিনিটের বিরতি চার মিনিট পর আমি আর জেকে পিয়া আবারও আপনাকে সাথে করে ফিরে আসছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর চল্লিশ কোটি ভোক্তার প্রিয় পানীয় আঠারো কোটি মানুষের গর্ব রয়্যাল টাইগার ড্রিং জয় করেছে বিশ্ব বাজার মনে রেখো রয়্যাল টাইগার জিতবে সুন্দর আগামীটা তারা করবে রয়্যাল টাইগার এনার্জি ড্রিং রিচার্জ ইউর সেলফ রাগ হলো ওর উপর রাগ হওয়ার কারণে 
ওর সাথে টোটালি আমি কন্ট্রাক্ট বন্ধ করে দিলাম বন্ধ করে দিয়ে আমার যে কলেজ ফ্রেন্ড হিন্দু ছেলে ছিল ওর সাথে আমি একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করলাম সম্পর্ক সৃষ্টি করলাম কি ওই ছেলেটা আমাকে পছন্দ করত তো ওই ছেলেটা দেখা যেত যে আমার জন্য কলেজ অনেকে মারতেছে ধরতেছে আমার দিকে কেউ তাকাইলে তার সাথে অনেক খারাপ বিহেভিয়ার তো ওই সময়টা আমি বুঝতে পারি ওইটার প্লাস পয়েন্ট উঠালাম যেমন ও যেহেতু আমার উপরে এতটাই নার্ভাস তাহলে এক কাজ করি আমার তো ইন্টারটা ভালো করে পড়তে হবে আমার এস এস সির রেজাল্ট কোনো রকম আসছে তো ওই সময় টিচার ছাড়া তো হবে না ইন্টার লেভেলটা আরো হার্ড তো ওই জন্য আমি ছেলেটাকে প্লাস পয়েন্ট হিসেবে এভাবেই নিলাম যে ওই ছেলেটা আমার বাসায় আসা যাওয়ার গাড়ি ভাড়া তারপর টিচার খরচ সব দিতে শুরু করলো এভরিথিং ওরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে ছেলেটার সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় আমি কখনো ওই ছেলেটাকে মানে লাভ করতাম না মন থেকে একেবারে নিতেন না না মন থেকে না বাট জিদের বসতে আমি ওর সাথে এরকমটা করতেছি এবং ওর অর্থ নিয়ে পড়াশোনা করতাম হ্যাঁ তো ওই ইন্টারে থাকাকালীন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে যাওয়ার পর পরে আমি একটা ইন্টারের মেয়ে পড়াই হলি ক্রস এর স্টুডেন্ট ছিল ও ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে ছিল তো ওকে আমি পড়াই তো তখন প্রায় আমার ওই একটা স্টুডেন্টই ছিল প্রায় ছ হাজার টাকার মতো স্যালারি ছিল তো এরকম করতে হতো টেস্ট এসে পড়লো ওই ছেলেটা তো ওখান দিয়ে আমাকে টাকা দিতেছে টিচার খরচ টরচ কিছু না আর মা আমার কলেজ খরচটা দিচ্ছে কোন রকমে জোগাড় করে টরে তো পরবর্তীতে আমার পি টেস্টের সময় আমি জানতে পারলাম আমার মা যে এতকাল আমার পিছে যে টাকাগুলো খরচ করে আসছে সেটা আমার মায়ের যে কাবির নামাটা ছিল সেই কাবির নামার উপরে টাকাটা নিয়ে তারপরে আমার পিছে খরচ করছে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি মানে বিষয়টা একটু পরিষ্কার করলে ভালো হয় মানে আমার যে মায়ের ডেল মুহূর্তটা দেওয়া হয়েছিল সেই টাকাটা থেকে কেটে কেটে আমার বাবা এই কদিন আমার পড়ার টাকা গুলা দিছে মানে আমার মাকে ইনফর্ম করছিল বাট আমি জানতাম না আমি জানছি হলো আমার ইন্টারে যখন প্রি টেস্ট শুরু হয় তখন মানে আবারও রেজিস্ট্রেশনের টাকা নিয়ে ঝামেলা হয় যখন তখন শুনতে পারছি যে আমার মা আমার মায়ের ডেল মুহূর্তের টাকা থেকে কেটে কেটে টাকা দিচ্ছে আমার বাবা আমাকে পড়ানোর জন্য তো ওই সময়টা আরো বেশি আমার রাগ চড়ে গেল ওই ছেলেটা থেকে আরো বেশি হিউজ পরিমাণে টাকা নেওয়া শুরু করলাম এর মধ্যে আরেকটা ছেলের সাথে আমার সম্পর্ক হলো সে থাকে হলো আপনার শান্তিনগর তো ওই ছেলেটার কাছ থেকে তেমন টাকা নেই নেই প্রায় তিন চারের মতো নিয়ে ওই ছেলেটার সাথে আমি কন্ট্রাক্ট বন্ধ করেছি কিন্তু আমার যে কলেজ ফ্রেন্ডটা ছিল তার সাথে আমার কন্ট্রাক্ট ছিল তো প্রি টেস্ট দিচ্ছি প্রি টেস্ট দেওয়ার পর পর আমি ওই যে বললাম যে টিউশনিটা পাই ওটা আমি করতেছি এখন আর আমি ওর কাছ থেকে তেমন টাকা নিচ্ছি না মানে আমার নিজের কাছেই খারাপ লাগতেছে যে আমি তো কতজনকে এরকম করলাম থাক আমি আর এটা থেকে টাকা নিব না তো ওকে আমি বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি টাকা নিয়ে তোর আর হেল্প করার প্রয়োজন নেই তো ও আমাকে বলতেছে যে একটা কথা বলি তোকে তুই আমাকে লাভ করিস তো তখন আমি ওকে লাভ তেমন ভাবে করি না কিন্তু রাগ বসু তো বলতেছি হ্যাঁ করি করি আর বাবার উপরে রাগ করে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে যাই হোক হিন্দু ছেলেকেই বিয়ে করবো মানে রাগ করে বলছি হ্যাঁ মানে আমি জিত করে বলতেছি এগুলো সব কিন্তু আমার বাবার উপরে জিত করে বলা যে আমার মার এই কাবিন নামা দিয়ে আমার পড়তে হচ্ছে তো এর চেয়ে ভালো একটা হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করা তো ওই ছেলেকে আমি এটাও বলছি তুই যদি মুসলিম না হস আমি হিন্দু হয়ে বিয়ে করবো সমস্যা নেই তো ও কি করছে ও মুসলিম হয়েছে ও মুসলিম হয়েছে আমাকে বিয়ে করার জন্য ওই পর্যায়ে বাবার সাথে আবারও লাগে মুসলিম হয়ে গেল আপনাকে বিয়ে করার জন্য ওই ছেলেটা আমাকে বিয়ে করার জন্য মুসলিম হইল এই ছেলেটা কত নম্বর ছিল এই ছেলেটা ছিল হলো ওই যে দুই বিদেশের লোক যাওয়ার পরে মিরপুরের ছেলেটার সাথে কন্ট্রাক্ট হওয়ার পরে মানে চার নাম্বার চার নাম্বারের ছেলেটা এই ছেলেটা মুসলিম হলো আপনাকে বিয়ে করার জন্য আপনার টার্গেটটা কি ছিল এই ছেলেটাকে নিয়ে এই ছেলেটাকে মানে তেমন ঠকানোর ইচ্ছে ছিল না মানে আমি বাবার উপরে জেদ করে এই ছেলেটাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম আচ্ছা যে করব তো এই ছেলেটা থাকাকালীন একটা ছেলের কাছ থেকে আমি চার হাজার টাকার মতো নেই সে শান্তিনগর থাকে মানে আপনি ছেলেটার প্রতিও কমিটেড ছিলেন না অফকোর্স না থাকলে তো অফকোর্স আপনি অন্য ছেলের কাছ থেকে টাকা নিতেন না তো তারপরে এই ছেলেটা মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরে আমার রেজিস্ট্রেশনের টাকা নিয়ে আবার আম্মুর সাথে লাগে আম্মুর সাথে লাগার পর তো আম্মু বলতেছে তুমি প্রতিবার কেন এমন করো তোমারও তো মেয়ে তোমারও তো রক্ত তুমি এরকম কেন করো তুমি কেন দিবা না তো ওই পর্যায়ে আমারই সামনে আমার বাবা বলতেছে যে ও আমার মেয়ে না আমি ওকে স্বীকার করি না ও আমার মেয়ে না ও অন্য একজনের মেয়ে এটা কে বলল আমার বাবা বলছে আপনার সামনে আমার সামনে তো এখান দিয়ে একটা কথা বলে আমার আব্বুর একটা ফ্রেন্ড ছিল 
যে কেবি রোডে যখন থাকতো ওনার নাম শরীফ ছিল তো ওইখানে আরেকটা আন্টি ছিল ওনাকে নিয়ে একটা বাজে ইঙ্গিত তুলছিল আমার আম্মুকে নিয়ে সে ভাবি ভাবি বলে ডাকতো প্লাস বড় আপু বলে ডাকতো কিন্তু যে আন্টি ছিল সে আন্টিটা খুব খারাপ ছিল সে ওই দিক থেকে আব্বুর কে একটু বাজে ভাবে কথা বলে যে শরীফের সাথে আপনার বর অবৈধ সম্পর্ক আছে কিন্তু তেমন কিছুই না তো ওই আন্টিটার কথাটা শোনার পরে আব্বুকে যখন বলে আব্বু আবার শরীফ আঙ্কেল কে বলে দেয় এটা আমার জন্মেরও আগের ঘটনা তো শরীফ আঙ্কেল কে বলে দেওয়ার পর শরীফ আঙ্কেল আন্টি কে খুব পরিমানে মারে মানে এত মিথ্যে কথা কেন বলবেন মানে উনি ওই মহিলাটা ওই এলাকার ইয়া ছিল প্রস্তুত ছিল ওই মহিলাটাকে মারে মেরে ওই এলাকা মানে থেকে বের করে দেয় তো ওই আঙ্কেল বলে দেখো ওরকম কোন আমাদের সাথে সম্পর্ক নাই আমি ভাবি কি আমার বড় বোন মানি তুমি এটা ভুল বুঝো না তো ওই জ্যাট ধরে আব্বু এটা মনে করে মানে মনে করে না সে ওই জ্যাটটাই মানে ওই যে যৌতুকের যে একটা ইয়া আছে ওইটা নিয়ে বা এটা মিশায় মিশানোর পরে ওইটা ধরে এখন ওই আঙ্কেল বেঁচে নেই তো তখন বলতেছে ও তো শরীফের মেয়ে ও আমার মেয়ে না মোটি খালা ঠিকই বলছিল ও শরীফের মেয়ে তো আমার মেয়ে না তো ওই কথা শোনার পরে আমি দাঁড়ানো ছিলাম দাঁড়ানো থেকে বসে পড়ছি যেটা কি বলতেছে এত বছর ধরে আমি যাকে বাবা হিসেবে মানি সে আমার বাবা না এটা কি বলতেছে সে আমার জন্মটা কেন মিথ্যে করে দিচ্ছে जन्म छोट चाचा के फोन दिए जिज्ञेस कर प्रश्न जाते जन्मे तो छोट चाचा के जिज्ञेस कर চাচা তুমি একটা কথা বলো যে আমি কি আসলে তোমার ভাইয়ের ঘরে না অন্য কারো ঘরে আমার ছোট চাচা আমাকে খুব বকা বোকা দিয়ে বলতেছে কি বলতেছে উল্টা পাল্টা তো ওই মতো আমার মা খুব কান্নাকাটি করে তো ওই অবস্থায় আবারও আমার মার যে ইয়া দেল মোহরটা থাকে ওইটা থেকে আমার রেজিস্ট্রেশনের টাকা দেওয়া হয় मुस्लिम हलो तो एक समय ना कि प्रयोजन तो तक जानी कम चेन्ज हो ग কত টাকার প্রয়োজন ও বলতেছে আমার প্রায় পাঁচ ছয়ের মতো প্রয়োজন তো আমি বলতে কিসের জন্য ও আরে বললো কি যে রেজিস্ট্রেশনের টাকা একটু গ্যাপ আছে রেজিস্ট্রেশনের টাকায় গ্যাপ আছে ওকে তো আমি আমার স্যালারিটা উঠায় না প্রায় ছ হাজার টাকার মতো ওকে দিলাম তাওয়ার পরে আমি জানতাম না ও আরেকটা মুসলিম মেয়ের সাথে সম্পর্ক ওই মুসলিম মেয়েটাকে ও বিয়ে করছে ও আমার টাকা দিয়ে ওই মুসলিম মেয়েটাকে বিয়ে করছে তো ওই পর যে পরীক্ষা দিলাম দেওয়ার পরে মানে রেজাল্ট আমাদের বের হলো রেজাল্ট বের হওয়ার পরে আমি জানতে পারলাম ওই ছেলেটা মুসলিম মেয়েটাকে বিয়ে করছে তো ওইটাই ওখানে শেষ তো তারপর আরেকজন সে একজন প্রকাশক ছিল সেও আমাকে রং নাম্বারে কল করছে প্রকাশক মানে কি ধরনের বই প্রকাশ করে হ্যাঁ সে বই প্রকাশ করে যে গল্পের বইগুলো সেগুলো প্রকাশ করে তো সেও আমাকে কল করছে রং নাম্বারে আমি কাউকে ইচ্ছে করে কল দেয়নি সবাই রং নাম্বার আসছে তখন আমি ফেসবুক ইউজ করি না তো সে আমাকে কল দিছে সে আমাকে বলতেছে যে আমি তোমাকে চিনি আমার একটা ফ্রেন্ড থেকে নাম্বার নিচ্ছে আমি তোমাকে চিনি তোমার কথাবার্তা আমি শুনছি তোমাকে আমার ভালো লাগছে তো কথা বলতে 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 একটা পর্যায়ে উনি আমার প্রতি উইক হয়ে যায় তো উনি আমার সাথে দেখা করতে চায় দেখা করে তো আমাকে সে শপিং করে দেয় তো আমার আম্মাকে বলে যে আমি ওকে বিয়ে করতে চাই তো আম্মা ভাবছে আচ্ছা ঠিক আছে আমার মেয়ে তখন বড় হয়েছে বিয়ে দেওয়ার মতোই হয়েছে তো আমি ওই লোকটাকে সিরিয়াসলি নেই নি তো 
এরকম ওনার কাছে আমি যখনই চাচ্ছি উনি আমাকে টাকা দিচ্ছে এক হাজার দু হাজার তিন হাজার ওনার কাছ থেকে আমার সবচেয়ে বেশি টাকা নেওয়া কত নিচে এক্সাস্ট আমি বলতে পারছি না আর যখনই বাইরে যাচ্ছে উনি আমাকে শপিং করে দিচ্ছে তো উনি আমাকে একটা পর্যায়ে একদিন হাত ধরলো হাত ধরে হাতের মধ্যে চুমো দিতেছে উনি বলতেছে তোমার হাতটা খুব সুন্দর এই হাতে যদি আনটি পড়াই খুব ভালো লাগবে তো হাতে চুমো দিতে দিতে উনি আমার ঘাড়ে হাত দিছে ঘাড়ে হাত দেওয়ার পরে মানে আমার একটু অন্যরকম লাগছে আমি একটু দূরে দূরে সরে যাচ্ছি যেহেতু আমার তেমন কোন উদ্দেশ্য নাই ওনার সাথে তো ওইখানে আমি ওনার সাথে ঘুরতেছি ফিরতেছি ওনাকে একটা কথা বলে রাখতেছি যে দেখেন যা হওয়ার বিয়ের পরে এখন না আপনি তো আমাকে বিয়েই করবেন বাসে নিয়ে কত দেখতে পারবেন আপনি যখন খুশি তখন মন চাই আমাকে আমার তো একটা সময় উনি আমাকে অফার করে বসলো চলো আমরা রুম ডেটে যাই তো আমি তখন বললাম যে আপনি এত মানসম্মত লোক আপনি এই অফারটা কি করে করেন আপনি টাকা দিচ্ছেন বলে কি আমাকে কিনে নিচ্ছেন আমি আবার উল্টা ঝাড়ি মারলাম উনি বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে এসো ওকে আমি এরকম কিছু করবো না এর মধ্যে আমি ফেসবুক আইডি খুলি তো ওনাকে আমি আইডি টাইডি কিছুই দেয় না তো আবারও ঘুরতেছি ঘুরতেছি ঘুরতে 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 একটা সময় উনি কি করলো সেদিন শাড়ি পরে গেছে উনি বলছে আমাকে শাড়ি পরে যেতে উনি আমার আচমকা এই কথাগুলোতে আমি আমার মাকে বলতে পারতেছি না হয়তো বা আমার মা আজকে প্রথম শুনবে যে উনি এরকমটা করছে তো ওনার সাথে একটা পর্যায়ে আমার বিহেভিয়ারটা খারাপ হয়ে যায় যে আমি নিজে থেকে সরে আসতে চাই এতদিন আমি যাই করছি কারোর সাথে আমি ফিজিক্যালি কোনো দিকে যাইনি যে উনি এরকম করতেছে কারণ কারোর সাথে আমি তেমন ভাবে দেখাও করিনি তো এর মাঝখানে ওই যে আমার ক্লাস ট্রেনে থাকতে একটা যে ছেলে ছিল তার মা আমাকে অপমান করে গেছিল তো ওর সাথে দেখা তো ও আমাকে বলতেছে দেখো আমি তোমাকে খুবই লাভ করি আমার কিছুদিন পরে লন্ডনে যাওয়ার ফ্লাইট তুমি আমাকে বিয়ে করবা তো আমি তখন বলতেছি যে দেখো এটা আমার পক্ষে সম্ভব না আমার লাইফ তোমার লাইফ এক না তো তখন আমি নর্মাল ভাবে ওকে বলতেছি তো পাগল হয়ে গেছে এক পর্যায়ে পাগল হয়ে গিয়ে আমাকে গাড়িতে তুলতে চাইতেছে যে না তুমি আজকে কাজী অফিস থেকে আমাকে বিয়ে করবা তো এরকম করতে করতে একটা পর্যায়ে আমি ওকে আবার চর দিই সেকেন্ড টাইম আবার আমি চর দিই প্রথমে তো দিছিলাম ওর মায়ের আচরণের পর আবার আমি সেদিন ওকে চর দিই তো চর পাওয়ার পর ও আমাকে বলতেছে আমি তোমাকে বলে গেলাম যে তুমি কোনোদিন ভালোবাসা পাবা না ছেলেদের মন নিয়ে খেলো কোনোদিন ভালোবাসা পাবা না তুমি আমাকে কাঁদেছো না তোমাকে তোমার লাভার কাঁদা যখন লন্ডন চলে যাবে ওই সময়টা তো ওই ছেলেটা চলে গেল এরপরে কি হয়েছে আমি তা জানি না আর ওই যে বললাম প্রকাশক উনি ওই যে এরপরে সেদিন তো মানে আমি ওনার সাথে রুট ব্যবহার করে চলে আসছি আমি বলতেছি কি রে ওনার খবর কি ওনার কথাটা আবার আম্মু জানতো তো আম্মুকে আমি এত কিছু বলি নেই যে উনি এরকম এরকম করছে একটা পর্যায়ে আবারও সে আমাকে কল দেয় মাঝখানে যখন বন্ধ হয়ে যায় আবারও কল দিয়ে সরি যেতেস যে সরি আমি তোমার সাথে জীবনে এরকমটা আর করব না তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হও ততদিনে আমি না করে ফেলছি তো আম্মু আবার না করে ফেলছে কারণ আম্মুর সাথে কথা দিয়ে সে কথা ভঙ্গ করছে যে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব কিন্তু কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে নাই তো আবারও সে আমাকে ফোন দেওয়ার পরে আমি আবারও একটা কাজই করলাম তার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি এই প্রকাশকের সব কাজ হ্যাঁ আবারও তার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছি বাট এবার আর দেখা করছি না উনি আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে তো এরই মাঝখানে ফেসবুক আমি খুলি তো ফেসবুকে আমার একটা ছেলের সাথে বন্ধুত্ব হয় ও মেডিকেল স্টুডেন্ট ফার্স্টে মনে করে আমি ফান হিসেবে নেব ফার্স্টে মনে করে ওকে আমি ঠকাবো কিন্তু ওকে ঠকাবো তো দূরের কথা ওর বিহেভিয়ার আমি ঠকাইতে পারিনি যে ওকে ফার্স্টে ফার্স্টে ও আমাকে হ্যাঁ প্রপোজ টপোজ করছে করার পরে ও আমাকে বলতেছে যে দেখো মানুষের লাইফ অতীত থাকে তোমারও লাইফ অতীত আছে আমি সেটা মেনেই তোমাকে বিয়ে করব তো ওকে আমি হাসতে হাসতে বলতাম যে আমি কিন্তু তোমাকে পছন্দ করি না তোমার সার্টিফিকেট পছন্দ করি বাট ছেলে ওই ছেলেটা দেখতে খুব স্মার্ট 
আর বিয়ে করলে তোমার সার্টিফিকেট কি করবো তোমাকে করব না তো বলতো স্যার ঠিক আছে তুমি সার্টিফিকেট কি করো বিয়ের সময় আমি সার্টিফিকেট কি তোমার পাশে শোয়ায় রাখবো আর যদি আমাদের বাসুর হয় তোমার সার্টিফিকেটের সাথেই হবে আমার সাথে হবে না কথা বলতে 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 মাথা থেকে চলেই গেছে কখন যে আমি ছেলের লাভ করে ফেলছি আমি তা নিজেও জানি না বিরতির সময় হলো আরো একবার পাঁচ মিনিট পর আমরা অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ফিরবো স্টেটিউন অন এবিসি রেডিও এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেলফ চল্লিশ কোটি ভোক্তার প্রিয় পানীয় আঠারো কোটি মানুষের গর্ব রয়্যাল টাইগার ড্রিম জয় করেছে বিশ্ববাজার মনে রেখো রয়্যাল টাইগার জিতবে সুন্দর আগামীটা তারা করবে রয়্যাল টাইগার এনার্জি ড্রিঙ্ক রিচার্জ ইউর সেলফ মেডিকেলে পড়াশোনা করছে ও কি জানে আপনার আদ্যপান্ত সবকিছু নাকি আজকের এই অনুষ্ঠানে সে জানবে ফার্স্ট ও জানে ওর কোন অতীত আপনি জানেন ওর এরকম কোন পাস্ট নাই আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনার কখনো মনে হয় না যে এই ধরনের সম্পর্কে আপনি যাচ্ছেন আপনার বয়ফ্রেন্ড ভবিষ্যতে আপনাকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নের মুখোমুখি করতে পারে যখন আমি ওকে ঠকানোর চেষ্টা করছিলাম তখন হয়তো এই কথাটা মনে হয় নাই যখন ট্রুলি লাভ করতে শুরু করি তখন আমি ওকে এই কথা বলা বলি যে আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে হলে আমাকে নিয়ে সারা জীবন থাকতে হলে আমার অতীত সম্পর্কে জানতে হবে আর যদি আমার অতীত সম্পর্কে না জেনে যদি তুমি আমাকে ঘরে নিতে চাও আমি কখনো তোমার ঘরে যাব না তো ওকে আমি কথাগুলো বলি তো ও আমাকে একটা কথাই বলছে তুমি যা করছো নিজের ইচ্ছে তো করো নেই জেদ বসত করছো আর জেদ বসত যেহেতু করছো সেটা অতীতে করছো বর্তমানে করতেছো না তুমি আমার সাথে করতেছো না এটাও বলে দিছো যে তুমি আমার সাথে করতে চাইছো না তো এক সাইড দিয়ে তুমি হয়তো বা অনেস্ট এই জন্য বলছো এই জন্য আমি অতীতে কি হয়েছে সেটা দেখব না বর্তমান আর ভবিষ্যতে কি হবে আমি সেটাই দেখব কত বছর যাবৎ আপনাদের সম্পর্ক দেড় বছর মাত্র দেড় বছর ওকে এখন আপনার কি অবস্থা আপনি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন রাইট এবং সেকেন্ড সেমিস্টারে আপনি পড়ছেন আপনার প্রতি সেমিস্টার ফি কিভাবে সংগ্রহ হয় ফার্স্ট সেমিস্টার ফি আপনি কিভাবে পেয়েছেন সেকেন্ড সেমিস্টার ফি ফার্স্ট সেমিস্টার আমি কি মার্কেটিং জব করতাম যে ওই যে ডোর টু ডোরের জব গুলো থাকতো ক্যাম্পিং জব যেগুলা তো আমি ডোর টু ডোরের জব করছিলাম তারপর একটা কার শোরুমে জব করছিলাম তো এখান দিয়ে একটা কথা ভুলে গেছিলাম যে মার্কেটিং জব করতে করতে কার শোরুম থেকে আমার একটা কল আসছো ইন্টারভিউ জন্য আমি ইন্টারভিউ দিতে গেছি আমি লাইফে অনেক ইন্টারভিউ দিচ্ছি এরকম ইন্টারভিউ আমি কখনো দেই নেই তোমার বিয়ে কবে এটা বলো তো আমি বলতেছি বিয়ে কবে আমার বিয়ে একদিন হবেই তো আপনার তো এটা জেনার লাভ নেই উনি বলছে না বিয়ে কবে বলো আমার এখানে যে সব মেয়েরা আসে সেসব মেয়েরা তো বিয়ে করে চলে যায় আর বলে রাখা ভালো উনি মেয়েদের দিয়ে কাজ করায় উনি অফিসার যে কাজটা মেয়েদের দিয়ে করায় ছেলেদের দিয়ে করায় না তো ওইখানে এক পর্যায়ে বলতেছে তো ঠিক আছে সিলেক্ট হয়ে গেছো তুমি তো আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম লাইফে এত জায়গায় আমি গেছি ইন্টারভিউর জন্য কখনো এরকম কিছু পাইনি তো আমি পাশের রুমে যাই যে আমার সিনিয়র কলেজ ছিল সে বলতেছে আসছো বুঝবা কিছু দিনে তো আমি জয়েন করলাম তো বস আমাকে একদিন রুমে ডেকে নিয়ে গেছে রুমে ডেকে নিয়ে যে বলতেছে যে একটা কথা বললি শিশির তোমাকে তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে ভালো লাগে বলতে কিরকম ভালো লাগা অনেক ভালো লাগে অনেক ভালো লাগার তো কিছু মিনিং আছে আপনি কোন মিনিং আমাকে ভালোবাসেন 
মানে বউ হিসেবে নাকি আপনার এমপ্লয়ার হিসেবে নাকি অন্য সাইড থেকে আমি ওনাকে এভাবে বলি উনি বলতেছে যেভাবে না ওনাকে না আমার ভালো লাগে ভালো লাগার জিনিস তো ভালো লাগতেই পারে তো উনি এই কথাটা বলার পরে বলতেছে যে এভাবে বলতেছো কেন আমি তো তোমাকে বউ বানাইতেছে মেবি ওনার বয়স পঞ্চান্ন কিংবা চুয়ান্নর মতো হবে মানে একটা পর্যায়ে অফার করে অফার করার পর আমি এটা মানি না তো সেদিন আমি কান্না করতে করতে চলে আসছি ওনার ওখান থেকে ওখানে আর যাইনি আমি ওই জবটা ছেড়ে দিই ছেড়ে দেওয়ার পর তারপর থেকে আবারও সে মার্কেটিং এর কাজ করতেছিলাম প্যাকেজ এর কাজগুলা করতেছিলাম যেখানে যাইতাম যে সুপারভাইজার গুলা থাকতো পছন্দ করে ফেলতো আমার কে সময় দেবা এই করবা সেই করবা তারপরে যে বস গুলা থাকতো মানে ইভেন্ট এর কাজের যে মেন বস গুলা থাকতো তারাও এরকম ফোন দিয়ে দিয়ে ওনাদের কাছে তো নাম্বার থাকতোই বিপিন নাম্বার গুলা থাকতো তো ফোন দিয়ে দিয়ে বলতো যে হ্যাঁ তোমাকে ভালো লাগছে তুমি যদি চাও আসতে পারো এবং আপনি অফার গুলো কি নিতেন না আমি অফার গুলা নিতাম না কেন নিতাম না কারণ আপনার অর্থের প্রয়োজন আমার অর্থের প্রয়োজন ঠিক আছে কিন্তু সব সময় আমার এটা মনে হতো যে আমি যদি এই কাজটা করি আমার মা আমার ওই কথাগুলো শোনার পরে যে কষ্ট পাইছে হয়তো বা তার চেয়ে আরো বেশি কষ্ট পাবে কিন্তু আপনি তো বেশ কিছু ছেলের কাছ থেকে ফোনে কথা বলে হোক বা যে কোনো কথা বলে হোক আমি তো সেটা আমার বাবার উপরে জেদ করে করছি রাইট আপনার মা যদি আজকে বিষয়গুলো জানে যে এতগুলো ছেলের সঙ্গে আপনি ধরনের সম্পর্ক করে তাদের কাছ থেকে আপনি টাকা পয়সা গুলো নিয়েছেন আপনার লেখাপড়া করার জন্য বেঁচে কোনো আপনার মা এই বিষয়টাকে সহজভাবে নিবে সে কখনই মানবে না অনেক কষ্ট পাবে নেসেসিটি নোজ নো ল মানে প্রয়োজন কোনো আইন মানে না বহুবার একটা কথা বলেছি প্রয়োজন কোনো নিয়ম মানে না পেটে ক্ষুধা লেগেছে তখন যদি খাবার আপনাকে শেষ পর্যন্ত চুরি করে আনতে হয় আপনি কি করবেন বেঁচে থাকার জন্য হয়তো আপনাকে সেটাই করতে হয় তবে না করাটাই ভালো কিন্তু এই ভালো কতক্ষণ পর্যন্ত ভালো আমরা আসলে যার জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো এখানে তুলে ধরেছি সে আসলে নিতান্তই এক ধরনের অসহায় এবং অসহায় হয়ে বাধ্য হয়ে এমন কাজ করেছে কেন আপনি আজকে যাহা বলিব সত্য বলিবতে এই জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো লাখো মানুষের সামনে বললেন আমার মনে হয়েছে আমি যে ছেলেদের সাথে এই কাজগুলো করছি মানে ওদের ফিলিংস নিয়ে খেলছি ওদের ভালোবাসার জায়গাটা নিয়ে খেলছি হয়তো বা আমার এটা করা ঠিক হয়নি কারণ মন ভাঙা মসজিদ ভাঙার মতো তো আমি ওদের মন ভেঙে অনেক বড় অপরাধ করছি হয়তো বা সেটার শাস্তি আমি পাইতেছি এখনো কোনো সলিউশন হয় নাই ওকে তো সে কারণে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আজকের পরে আপনার মতো ভুল যেন কেউ না করে তাই কি হ্যাঁ এটাই বলতে চাচ্ছি আর যাই করুক কারো মন নিয়ে যাতে কেউ না খেলে ওকে আর আপনি আজকে এখানে যে পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আসলেন স্পেসিফিকলি আপনি যদি বলেন যে বাবাদের রোল আসলে কি হওয়া উচিত পরিবারে আমার বাবা যদি সবসময় আমার উপরে সেই গাইডলাইনটা দিয়ে রাখতো সেইভাবে যদি সে প্রোটেকশন রাখতো প্লাস তার যে বাবার জায়গাটা সেই জায়গাটা যদি সে ফিল আপ করতো তার দায়িত্বটা যদি সে ঠিকঠাক ভাবে পালন করতো হয়তো বা আজকে আমার এই দিন দেখতে হতো ওকে আমরা এবার মুখোমুখি হচ্ছি যিন অনুষ্ঠানের শুরু থেকে আছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম তাজুল ইসলাম কি বলার আছে আপনার আজকের এই ঘটনা শুনে অনুষ্ঠানের সকল শ্রোতাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি যে মেয়েটা শিশু তার কাহিনীটি আমরা শুনলাম অনেকেই হয়তো দেখিতে হবে আমরা দেখিতে হয়েছি যে নিজের বাবা সন্তানদের প্রতি এরকম যদি আচরণ করে আমরা আসলে জানি যে সব বাপাই একেবারে নিজের জান দিয়ে হলেও তাদের লেখাপড়া করার চেষ্টা করে বা তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে কিন্তু কিছুদিন ক্ষেত্রে সেটা হয়নি তো যাই হোক শেষ পর্যন্ত যেটা হলো বাবার যে নষ্ট চরিত্র আমরা বলতে পারি বা খারাপ মানসিক চরিত্র সেটা কিন্তু জেনেটিকলি তার ছেলে নিজের মধ্যে পাওয়ার কথা এখন শিশুর মেয়েও কিন্তু বাবার মতন আবার খারাপ হয়ে গেল সে বিভিন্ন ছেলেদের সঙ্গে ফোন করে তাদেরকে প্রলোভন দৃষ্টি দিকে তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করা আর একটা সুন্দর বয়স আছে কথা ফোনে টেলিফোনে হয়তো এই সুন্দর সর্ব করে অনেকেই প্রলোভিত হয় এই শুধু শিশু চলে এরকম কিন্তু খারাপ ব্যবসা করার অনেক ইতিহাস আমরা জানি যে টেলিফোনে বা মোবাইলে এরকম হচ্ছে এই যে কাজটা ছিল দুটা কারণ হতে পারে যে একটা হচ্ছে যে 
রাজনীতি গেলে কিছু পেয়ে যাচ্ছে আর তা যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক কারণেও যে তার তো কোনো টাকা পয়সাই সে করতে পারছিল না বাবা তো সম্পূর্ণভাবে তাকে ফেটে রেখেছিল এবং সে তার বান্ধবীকেও দেখেছিল যে এইভাবে ফোন করে করে অন্যদেরকে ঠকিয়ে টাকা নেওয়া যায় তার মানে হচ্ছে আমাদের সমাজে কিন্তু উদাহরণ আছে সেই কারণে এবং পারিবারিক কারণে বাইক হয়ে সে কিন্তু খারাপ হতে চলে গেছে পরবর্তী পর্যায়ে আর একটা ছেলের সঙ্গে তার যখন সম্পর্ক হয় ছেলেটা আক্রমণের কারণে হোক বা ব্যবহার কারণে হোক তখন সে দেখলো যে না একটা ভালো ছেলে তাকে আমি সবাইতে পারি না তার ভিতর যে বিবেক ছিল মানবতা ছিল সেটা কিন্তু জেগে গেছে সেই সময় প্রতারণা করতে পারেনি এমনকি ছেলের কাছে সে স্বীকারও করেছে যে আমি অন্য সঙ্গে গুলি করেছি ওনার সঙ্গে করতে সেই স্থানে তিনি শেষ করতে পারেননি এই যে মানুষের ভিতরে যে একটা সুন্দর মন আছে মানুষের ভিতরে যে একটা সুন্দর মানুষ আছে সেটা আমরা মানে ভুলে যাই সেই যে একজন ভালো মনে মেয়ে হ্যাঁ সে তো যদি পারিবারিক এই আবহাওয়া বা তার কারণে যদি সেইভাবে নিষ্কৃতিত বা নির্যাতিত না হতো তাহলে তো সে খারাপ হতে যেতেই না যাই হোক আমরা শেষ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করলাম যে খারাপ পরিবেশের কারণে মানুষ খারাপ হয় যেটা শিশুদের পরিবারে ছিল আবার একটা ভালো ছেলের সঙ্গে সংস্কৃতি এসে সে কিন্তু আবার ভালো হয়ে গেছে এই 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 কথাটা আমাদের সমাজে মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি মানুষকে ভালো রাখতে চাই আমাদের প্রজন্মকে ভালো রাখতে চাই তাহলে আমাদের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে সেই জন্যই এই সমাজকে অপরাধ মুক্ত করতে হলে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সব জায়গায় কিন্তু রোল মডেল হিসাবে আমরা তাদেরকে দেখি মানে সেখানে কিন্তু মানে মনোসত্বের বালকের বা সততার যাতে উদাহরণ থাকে তাহলে কিন্তু আশা পাশে যারা অপরাধী আছে তারাও কিন্তু সে আলোর পরশে তারাও কিন্তু নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নিয়ে তারাও নিজেরা আবার খারাপ পথ থেকে ভালো পথে ফিরে আসতে পারে কিছু সেটার উদাহরণ আমরা আশা করি সে একটা এবং মানবিক এবং নৈতিক জীবন যখন করুক যে আমরা তা কামনা করি আশা করি তার অতীত যে নারীতীয় নির্যাতনের ঘটনা বা অসহনীয় জীবন চলে গেছে সামনে জীবনটা তা তেমন থাকবে না সে সুখী হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ বেশ কয়েকটি টেক্সট পেয়েছি আমরা ফেসবুকে পরস বিক্রমপুর থেকে লিখেছি ও ভাইয়া শিশিরের বাবা একটা পিচাস শ্রেণীর মানুষ তার জন্য মেয়েটার আজকে এই অবস্থা মিনা ফার্মগেট থেকে লিখেছে একটা মেয়েকে এমনিতেই অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বড় হতে হয় সেখানে বাবা যদি এমন হয় তাহলে আর কিছু করার থাকে না শিশিরের জন্য শুভ কামনা মোহনা চট্টগ্রাম থেকে লিখেছে ও শিক্ষকদের মধ্যেও যে কিছু কিছু পশু আছে তার শিশিরের স্টোরিতে আবারও প্রমাণিত হল শিশির ভালো থেকেও পলাশ লিখেছে নিঃসন্দেহে শিশিরের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে তবে যেহেতু ওর মা ওকে সাপোর্ট দিয়েছে সেজন্য ওর এত কিছু না করলেও পারত এরকম অনেক কমেন্টস এসছে প্রিয় শ্রোতা আমরা অনুষ্ঠানের শেষ